的，老爷，大事不好了。嗯，阿豪啊，我跟你说过多少次了，要处变不惊。你看你这么冒失，我平常教你的你都忘记了吗？说吧，怎么回事？就在刚才，爱宁市集团突然宣布取消了我们肖家南亚代理商的身份了、啊。什么？知道怎么回事吗？不知道，那边没给原因，就很莫名其妙。最近国内的情况确实很复杂，爱牛市毕竟是外企，取消了就取消了吧，只要其他企业不受影响就行。喂，我在老爷这，你说，老爷，那是不好了，耀眼明车城搞折价活动，把我们的客户全都挖走了。哦呼他阿木，哪有这样做生意的？他们是钱多烧的嘛，这样做的结果只会是两败俱伤。不止这样，我们的飞天航空公司被航空局禁飞了，舒克机存在巨大的安全隐患，需要进行停飞调查。这明显是有人在暗中搞鬼，知道是谁吗？暂时查不到。我们的医疗企业被很火的那个迷因短视频爆料说，我们这患者身亡的医疗事故，还说我们新研发的那个肾力强服用后会致人死亡。现在网上铺天盖地都是黑我们的帖子。已经占据国内的热搜榜前三，公司的股票已经开始暴跌了。荒唐，简直荒唐！哪个医院没有出现几个医疗事故的？这简直是在热议抹黑。我们的肾力强虽然没什么效果，但成分里含的维生素是对人体有益的，不可能出现吃死人的情况。老板，我已经出动了公关部，让他们尽快处理，但事态好像一直压不下来。就在刚刚的几分钟内。光是湘江就已经有超过八十家药店取消了我们的订单，并且事态还在继续恶化。压下去，压不下来也得压，不管付出什么代价，我们一定不能失去医疗领域这个渠道。是，老爷。嗯。老爷，刚才我接到通知，我们在魔都的几处楼盘被查封了。说是有人举报我们的楼盘质量出现严重问题，消防检验也不合格。现在已经有不少购房准备装修的住户闹到了售楼部，事情难以遏制啊！爹、啊、地，我没事。那几处楼盘可是价值上百亿的交易。大家好，查一下现在我们的股票怎么样了？哦，目前我们肖氏集团的股价正在呈下跌趋势，现在已经跌了九个百分点了。我们家的市值可是三千多亿的存在，这下跌了九个百分点，就相当于直接蒸发了差不多三百个亿了。肖董，我们的制药厂工人现在已经开始罢工，甚至还有市民游行。我们之前在四海银行借的五十亿，他们已经开始催债了。不光如此，现在事情愈演愈烈，我们在全国各地的酒店都出现了磕闹事件。爹、嗯、地。是谁？到底是谁要如此针对我们肖家？魔都、航空、大陆这些碎片信息，能？难道是我们最近得罪的那个十三？不可能，绝对不可能是他，他只是冠亚飞行的老板而已。可是，万一他还有其他身份呢？就算他有其他身份，那也无法一下子动用这么多能量。哥，你还是太高看十三了啦。当务之急还是先弄清楚我们的敌人是谁。嗯，太悲哀了，集团都被搞成这样了，竟然连对手是谁都不知道。哈，林经理别来无恙，我是湘江的肖一流啊。肖老板，你找我有什么事？这次打电话给你，我也不会让你为难，我只是想知道这到底是谁在背后搞我们肖家，洗也要让我们肖家洗得明白，你说对吧？算了。平日里我也受到肖老你不少照顾，实话告诉你吧，但这件事其实我知道的也不多，我就把我知道的告诉你吧。这次是我们爱牛市总部 CEO 直接下达的命令，按照上面的重视程度来看，这次你们肖家是得罪了一尊大人物了。嗯，那林经理，你知道这大人物究竟是何方神圣吗？具体的我也不清楚，但我知道好像是个内地华家人。嗯、我还有事，就先挂了。内地人难道真的是十三吗？可他怎么可能拥有这么大的能量？他不过是个年仅二十多岁的年轻人而已啊！我呀，居然招惹不起这个十三。爸，对方怎么说？知道幕后的人是谁了吗？阿明，有没有十三的联系方式？爸，你别告诉我，真的是那个家伙，这不可能啦！如果真的是十三，那我就要成为肖家的千古罪人了。因为是我才得罪了十三，才让家族遭遇了如此巨大的危机。那我这辈子恐怕都要在悔恨的日子中度过了。哟，嗯
打个电话探探口风吧，事情或许并没有我们想的那么糟糕。十三，有一个来自湘江的电话，要解码。把这个电话拉黑吧。是肖家打来的吗？嗯，要么是探口风，要么是服软。自从萧家对冠亚动手的那一刻开始，这件事就已经没有回旋的余地了。我已经给过机会，是他们不珍惜，那就不怪我无情了。您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。他好像把我们拉黑了。嗯、靠北哦，这个臭十三简直是不知好歹。我们都主动向他打电话了，他竟然还蹬鼻子上脸，不接我们的电话。他真以为自己是个人物了。你这个喜仔，能不能把嘴给我闭上？难道看不出来我们萧家是处于逆风吗？有求于十三吗？哼<笑>，老夫我纵横山海这么多年，什么大风大浪没见过。当年那场金融风暴击垮了多少企业，我还不是挺过来了？现在区区一个毛头小子就想打垮我，简直太低估我萧一流了。跟我斗是吗？老子奉陪到底，让你知道我这一流的名字可不是大风刮来的。爸，那我们。阿明，你先打电话给你二叔，说不管投入多少钱，都一定要稳住股价。然后你去联系航空局，让他们立刻来我们航空公司进行检查，争取一天内把事件解决完毕。还有你，你派人去药厂澄清实情，并安抚那些民众，不管用多少人力物力，都一定要把事态稳住。好的，爹地，你们都去吧。哼，鹿死谁手还不一定呢，等着吧。只要我不倒，那么倒下的便会是你。十三、啊，扑他阿木，好不容易才拉回了两个点，特么又开始跌了。邓叔，我们烧的这点钱根本抵不住来势汹汹的舆论攻势，又有著名经济学者写文章说我们萧家有倾倒趋势，是一股民警快抛售。邓叔，怎么办？还要不要继续？无论如何都要稳住股价的。只能继续砸钱了。十三老弟，这波操作真是大手笔啊！能让他亲自出手的，估计都是触碰到他的底线了。既然这样，那我也做个顺水推舟，能捞到一大波流量的同时，还能拉近和十三的友谊。罗秘书，你进来一下。看来鱼儿上钩了，也该开始收网了。这一番接连轰炸。其实走的是网络舆论公势，给萧家一个假象，认为这股价能稳得住。我这五百亿资金还没正式进入股市，如果这笔资金流入股市，那么这萧家的股价必定会迎来一波巨大动荡。啊、终于扛住了，只要挡住了这波舆论攻势，后面慢慢拉回股价就行。不过，要是花这二十亿资金能稳住股价，那也不亏。心里总觉得还是有点不放心，所剩的现金流只有二十多亿了，要是股价再受到冲击，不知道能不能顶得住。爸爸，好消息，我们澄清了之后，现在湘江医疗那边的事态已经被我们控制下来了，航空局那边也答应会在三天内来我们飞天航空进行检查，我们只要撑住一星期就会有好转，后续我们再渐渐删除网络上的负面新闻，再投资一下公益造势，我们就能起死回生了。好儿子，干得不错！现在你二叔把股价稳在了跌百分之五，只要我们能度过这关，我们萧家即便是元气大伤，也能够卷土重来。哈哈，那真是太好了。嗯，什么情况？刚不是说的稳定下来了吗？怎么突然断崖式下跌了？这电脑不会是出现问题了吧？怎么会这样？谁在搞鬼？肖二流，你在搞什么？不是让你稳盘吗？怎么现在突然暴跌到百分之十四了？大大哥，别别急，我在稳盘，我在砸钱呢。可是这钱砸进去一点波澜都没有啊！有人在狙击我们的股价，他在不断压低我们的价格，使得我们的股价一降再降。因为这价格降成这样，所以股民们现在都在疯狂抛售，造成了恶性循环。大哥，我有些顶不住了。嗯<笑>。现在账上还剩多少钱？剩下不到三亿，钱不够了。爸，我们现在该怎么办呀？肖二流快，我的银行私人账户里还有十个亿，给我全部投进去。阿明，去找我们的合作伙伴借一下资金，缓一下急，能借多少是多少，要快。我我也去问问我朋友。
。喂，阿吉，能不能借我点钱救救急？肖少爷，我没钱啊，我最近遇到点石的一个保镖充了一个亿，钱不加当都没了，你找别人吧。阿花，借点钱用用。肖二爷，别开玩笑了，你还用叫我借钱？江湖救急嘛。不好意思，我没钱了。最近被一个保镖骗了几千万，没钱了。嗯，靠北哦，不借就不借，找什么借口说被保镖骗了？一群猪朋狗友，关键时候一点用都没有。我特么一开始惹这个十三干嘛？双臂遭雷劈啊，把全家家当都搭进去了。<笑>阿豪，我们小家的股价现在还剩多少？目前股价每股三十五，已经跌至百分之六十。目前可以立刻动用的资金流还有多少？不到三亿，不到三亿。哎，对于诺大的股票市场来说，无疑是杯水车薪。就算再投入股市，也只会石沉大海。虽然还持有许多不动产以及一些公司持有股，但是这些东西根本无法立刻变现。从事发到现在，才短短过了不到半天时间，就让肖家的股价蒸发了一大半。盟友尽失，这一刻起输了，彻底输了。爸，要不我们打电话给十三认输吧？为什么事情会变成这样？那个十三不过是个暴发户，为什么能让我们家变成这副狼狈模样？喂，哪位？十三先生，你好，我是湘江肖家的家主肖一流。啊。是你啊，找我有什么事吗？这他妈不是废话吗？都这情况了，你还问我找你什么事？你怎么会做到如此云淡风轻的？老子想骂人！十三先生，我祈求您能高抬贵手，放我萧家一马。作为代价，我愿意带着两位逆子以及我萧家大半产业上门给您赔罪。现在说这个似乎已经晚了，机会我已经给过你们了，是你们不珍惜。大家都是成年人。要为自己的错误买单。至于你们萧家的产业，现在还能值几个钱啊？送你一句话：天作孽，有可恕、啊。爹地，好管家，你先出去。是老爷。阿明，现在股价还剩多少了？现在股价已经下跌了百分之七十五，现在每股只值十来块钱了。我们还持有多少股份？百分之五十。够了，逼价把手中的这些股票全部抛售，应该还能回笼一两百亿哦。然后向外宣布肖家集团破产，我们直接拿着这一两百亿跑到海外，我们一家子齐心协力，还是能够东山再起。爸，你这想法妙啊！可是我们那些外债呢？该怎么办？你傻吗？我们集团还有那么多不动产，到时候他们财产清算，法院自然会给他们瓜分的。只要现在我们拿了钱逃到了海外，就算到时候数额不够。他们也无法再来追究我们，想要我们死，我们偏要活出精彩。两百多亿已经足够我东山再起了。爸爸果然老谋深算，竟然连后路都想到了，天无绝人之路啊！我现在就低价抛售我们手中的所有股份，哈哈，可以收网了。喂，现在开始低价全盘接下肖家的股份，那些网上的黑料也都撤销了，所有之前合作的企业全部恢复原来的状态。爸爸，我们抛售以后，这个竟然股票开始上涨了。呼他阿木，这个十三胃口真大，他就等着我们抛售呢。爹地，这您不是都预料到了吗？我们现在把我们股票套现的那二百多亿换成瑞币，转入瑞国银行，不就好了吗？说的对，事已至此，把我们的后路铺好要紧。喂，我要把账户的二百零三亿兑换成瑞币，转入我的瑞国银行，卡号是幺二三四五六七。不好意思，肖先生，刚接到法院通知，您的银行账户已经冻结，我们无法帮您完成这项操作。您还有什么需要帮助的吗？我可是你们的超级客户啊，你们没搞错吧？很抱歉，先生，没有帮到您。您还有其他需要帮忙的吗？爸爸，爹地。爸爸，爹地。爸爸，你醒了。好了，肖老爷只是气急攻心晕倒了，要注意不要再受刺激了。没其他事，我先走了。谢谢你，医生。喂，哪位？肖大少爷，我是四海银行的秦风，我们已经当你们老下了。<笑>爸爸，秦风带着四海银行的人来了。<笑>四海银行，这不是秦风父亲当董事长的那家银行？哎，催命的来了。
秦少东家，你看我们萧家欠你们四海银行的那五十个亿，能不能和你爸说先延迟一段时间？到时我一定会给你们如数奉还。萧总，不好意思，你们的财产清算已经通过了，我是按照规定来征收你们的抵押物，也就是这个主宅。为了防止你们潜逃，官方已经冻结了你们名下的所有资产。我是星城贸易公司的罗峰，等你们财产清算后，我会正式接手你们萧家集团。突他阿木，这是要赶尽杀绝啊！千算万算，我还是低估了他们的效率。这些事情竟然能来得这么快，根本不给我喘息的空间，甚至连机票都没来得及买，人就已经找上门来了。你，你是那天在车城跟我抢车的人？肖二少，好久不见啊！想不到我们会以这种方式再次见面，一定是你们下圈套搞我们家。混蛋，上次在车城那笔账还没有找你算账，老子现在要和你拼了！<笑>好像每次都是你自己挑起的麻烦，还赖别人。肖老爷，你真是生了一对好儿子。对了，我们十三老板说上次电话里说的只是前半句话，现在让我给你们带后半句话，自作孽不可活。<笑>爸爸。没了，短短半天时间，什么都没了，我的房子、车子、票子、马子，全都没了。十三哥先生，嗯，你们这次干的真漂亮。十三先生，截至现在，你已经持有萧家的企业 88% 的股份了，可喜可贺呀！看不出疯子，你有两把刷子呢。哈哈，是十三先生教导的好。十三哥过来这边之前，我爸和我说，肖家的这座主宅，如果您喜欢的话就拿去吧，到时候产权证书我来负责帮您过户。行，小六子，你带他们去清点一下这里的贵重物品吧。好的，十三先生。哈哈，罗峰这手段可以，之前竟没看出来。整个覆灭过程，其实花了不到两百亿，却能赚到至少两千多亿，简直赚翻了。哦。十三先生，你看这个萧家真是富得流油啊！这都推出来了五车，里面还有一大堆。那老家伙倒是挺会收藏，不过还是为我们做嫁衣罢了。我的天，十三，你快看，这幅画竟然是《富春山居图》。《富春山居图》？这幅《富春山居图》是元代黄公望的作品，在七年前湘江富比拍卖会上拍出二十亿的价格，如今价格应该会更高，只是我看不出这幅画卷到底是真是假。我来看看，哇哦！这幅画确实是真迹，现在估值应该能在三十亿左右。三十亿！恭喜十三先生喜获画卷，这种稀世真迹，唯有您这样身份的人才配得上拥有。有几天不见，小疯子，你拍彩虹屁的功夫见长了。哈哈哈,哈，六哥说笑了，我说的都是一些实话。行了，这件事你做的不错。回头我给你一些萧家集团的股份作为你的奖励，把萧家之前的管理层全部都更换。秦风，你对湘江的业务比较熟悉，我给你萧家企业 8% 的股份，协助罗峰一起把萧家集团重新运作起来。感谢十三先生的信任，我一定竭尽全力，不让您失望。十三哥，您放心吧，预计在一个月内，我们便会使萧家集团恢复巅峰期，重新成为三千亿以上的顶尖企业。哈哈哈，真的是人有多大胆，地有多大产。这回身价又暴涨了，跟着十三先生混，简直吃香喝辣呀！震惊，萧家得罪神秘人，惨遭灭顶之灾。覆灭萧家的幕后黑手大佬是冠亚飞行的老板，冠亚老板竟是神秘大佬，操控十几家知名企业，对张家发难。来这里，为您解析大佬的真实身份。哦。查到了，这个人很有可能是传说中的十三，腾飞集团和跳动字母的股东。卧槽，他还是 B B 科环球控股的老板，那可是全球性质的亿万富翁俱乐部啊！是，我记得沙雕游戏的老板好像也叫十三，难道这些都是同一个人？十三，出席在豆沙嘉年华上面那位豆沙股东吗？天哪，怎么都叫十三？这些人都是同一个人吗？咱们什么东西都是他的，这也太恐怖了吧！哦，嗯，十三，网络上到处都是关于你的新闻，你成网络红人了。啊、他们是怎么说的？说你是负面萧家的幕后大佬，给你起了个外号“幕后黑手十三大佬”<笑>。你的相片还在网上被曝光了，很多女粉丝说你又帅有多金，要给你生猴子。<笑>
还是低调为好。这样吧，小六子帮我通知腾飞集团，让他们出手把所有关于我的舆论全部镇压下去。另外，让跳动字母提供新的舆论方向，将网络上对于我的热点全部转移过去。好的，十三先生。那这个事情结束了，不该回彭城整顿那几家酒店了。跟你在一起这几天很开心。嗯，行，我安排直升机送你回彭城，赶紧处理好了，和乐乐一起来魔都。周玲是个很有责任心的女生，只有交接好，她才会来到魔都。好的，十三。那我在魔都等你过来。十三啊十三，你以为我没有了你腾飞集团合作我就不行了吗？我认了个导演该吗？凭借我的帅气，照样红出一片天。嗯，震惊！艺人思成偷税漏税五千六百万，即将面临一点二亿元的罚款，并且将遭到全网封杀。卧槽，这我当时不是花钱摆平了吗？怎么突然就爆出来了？我特么裂开了。<笑>系统抽奖，恭喜宿主抽到魔都泰安大厦百分之一百的产权，产权证书已存放至系统空间，宿主可以随时领取。这可是位于魔都市中心最为繁华的地段，这栋大厦还是今年二月份的时候才竣工完成的，目前商户的预约数量早已爆表。有不少上市公司都想入驻这座大厦，作为他们的公司总部，那刚好可以用它来做我的酒店群管理公司。十、啊、三先生又开始傻笑了，有钱人是不是都这样？啊嗯、<笑>喂，王红，我用卫星发一些资料给你，是我最新收购的五家五星级酒店。你明天帮我成立一家酒店管理公司总部，把这些酒店进行统一管理。好的，十三老板，那公司的地址您选好了吗？在泰安大厦。哦、老板您有所不知，那里整栋大厦都是空的。听说有很多知名企业集团都觊觎着那边的办公楼，我们现在去租的话，估计是租不到了。不用租，我刚刚已经把它买下来了。明天我把产权证书给你，你直接过去交接就行。选几个合适的楼层，剩下的那些暂时让它先空着吧。好的，十三老板，十三老板真是财大气粗。听说那栋大厦，别人连原主人都联系不到，老板竟然直接买下来了，而且看样子是买下了整栋。老板属实有点恐怖啊，说话云淡风轻，做的事却比谁都狠。哪位？十三老板，大事不好了，我们我们的薰衣岛度假村出事了。啊，你没打错吧？嗯，薰衣岛度假村，我有这个产业吗？这个名字听着有些耳熟。没错啊，我备注都是十三老板。十三老板，您忘记了吗？您上次来的时候是同学聚会来着。确实有这回事，好像是刚获得系统的前几天，没想到距离现在已经好久了。哎，资产太多了也是个烦恼啊。这个度假村都变成小透明了。我的个乖乖啊，这个度假村怎么说也是价值三十多亿的产物啊，而且每个季度我都会把结算完的净利润打到他的账户上，结果老板竟然给忘了，这心未免也太大了吧。十三老板应该不会。<笑>呵呵，刚刚发生了点意外。对了，你说我们的度假村怎么了？是这样的，老板，昨天有个富二代模样的人来我们这里，说要把度假村买下来。我说我没有这个权限，就立刻给回绝了。结果他说我没资格拒绝，让我找您出来跟他当面谈，并且他还放下狠话，如果您不出现的话，绝对会让您后悔。现在他已经派人在我们度假村的入口处阻拦客人，搞得我们生意都做不了了。竟然还有这种事！魔都哪个富二代还不认识我，还说要让我后悔，有点意思。知道对方具体身份吗？这人看着很眼生，我暂时还没查到是谁。行，我知道了，你联系一下他，今天下午五点钟见。我倒要看看这人是什么牛马。好的，十三老板。小六子备车，我们去薰衣岛度假村。好的，十三先生。老板好。嗯，各位辛苦了。十三老板，您终于来了，这边请。要不要吃点什么？我让后厨去给您准备。不用了，给我来胡茶即可。好嘞，老板，现在是四点四十，那个人应该马上就到了。嗯。
，以后要把这个度假村加入酒店管理公司进行统一管理才行。到时出现类似的这种问题，就不需要我出面了。十三先生，现在已经五点四十了，那个人是不是在耍我们，放我们鸽子呢？别急，对方一定会来，他不过是想要给咱们下马威而已。敢让我们十三先生等他，等下头都给他打歪。十<笑>三老板就是这两个人要购买我们度假村的人。哈哈，你们这是什么意思？就这样招待客人的吗？这茶都凉了也不换，约好的六点到，你们都不来门口迎接迎接？你算哪根葱，让我们出去迎接你？是你迟到了一个小时。就是，我明明和你约好了五点。哦，是吗？看来可能是我记错了，不好意思啊。对了，你去给我们准备一桌菜吧，我们要跟您老板好好谈谈。<笑>你们有什么资格跟我一起吃饭啊？啊你，看来你就是薰衣草度假村的老板吧？我叫朴本威，我的委托人慕容天先生是赵源地产的少东家。关于你们的薰衣岛度假村，我们做过评估了，决定给出十亿元的高价来购买。希望你综合各种维度，好好考虑考虑。十亿高价？开什么玩笑！我们薰衣岛的地皮都要二十亿了，你花十个亿就想把整个度假村都买了，以为超市打折呢？小子，我实话告诉你。我们不是在跟你商量，如果你得罪了我们赵源地产，你的度假村将没办法再开下去了，也没有人敢再接手你们这块地，到时候你只会损失的更多。所以我劝你还是乖乖妥协吧。刚从国外回来就接手爸爸的赵源地产，要做出一番成绩给家族看看。这个薰衣岛度假村绝对是一块大肥肉，就这块地皮就价值二十亿往上。要是我能十亿全盘买下来，那在集团里算是立了一件大功。如果他们不妥协，我会毫不犹豫地动用家族的势力。我的原则就是得不到就毁掉，能给出十一都是我大发慈悲了。赵源地产，我听都没听过，一看就是个不出名的地产企业。不过我倒是听过赵科集团。赵科，这个我也知道，毕竟赵科集团的少东家慕容飞还是自己小弟啊。合着你们几个耍我呢是不是？你们既然听过赵科集团，怎么会不知道我的赵源地产？哦，你的赵源地产难道也有什么厉害之处？我特么的，真是一群土包子！你们难道不知道赵源地产和赵科集团其实是根生同源吗？哦，市值几千亿的赵科集团董事长慕容文就是我的亲大伯。你得罪了我们赵源，就等于得罪了整个赵科。这人竟然是赵科集团董事长的侄子，怪不得敢这么嚣张。我们的十三老板能与之抗衡吗？嗯。<笑>你们特么在笑什么？<笑>以后多见见世面，别做个井底之蛙。别以为仗着你大伯是慕容文，你就能为所欲为了。没见识过社会的险恶是吧？这次就给你一个教训，让你好好明鉴。喂，十三哥，您怎么忽然给我打电话了？我这边遇到了一个搞笑的家伙，想必你应该认识。啊、是是谁呀、啊？好像叫慕容天，慕容天，这傻批不会得罪十三哥了吧？网络上销家覆灭，幕后黑手的消息还没散去呢。他要是出手，也把我们慕容家都给覆灭了，该怎么办？我现在恨不得直接飞过去，把慕容天那傻子大卸八块。十三哥，你们在哪里？我现在就过去收拾他。薰衣岛度假村，你直接进来就行。好的，十三哥。哟呵，装的还挺像的啊，哈哈！今天我就把花撂在这了，这块地你卖也得卖，不卖也得卖，而且现在我就只出五个亿了，你有本事就等等，等人来了看你还嘴硬不？哼，笑话，叫谁来都没用，老子的耐心有限，别让我等太久。堂哥，你怎么过来了？我刚好在这边谈生意呢，真是巧了。你这个混账东西，竟然敢得罪十三哥！十三哥，实在是很抱歉，这个人是我的堂弟，他一周前刚从国外留学回来，根本没有点眼力见。我现在代替他向您道歉。行，那你给大家送礼物补偿下吧。那送什么礼物比较好？送手机吧。哦，就是我视频左下角链接里面的全新正品华为 Mate X 三。五月游戏厂商推出限时活动，一万台华为 Mate X 三升升级就能领，都是官方发货，隔天就能到。那应该不好领吧？不会，你按我的方法来，点我左下角立即下载上线，带着冥河龙王进入魔神 BOSS 击败吞天暴君，吞噬更多灵兽，进阶单幻化成石阶冥河龙王，战力暴涨几百亿，从此轻松刷图无伤打怪，升级快人一步。
，手机立马包邮到家。现在完成任务还有额外八千呢，我马上就去试试。堂哥，他是谁啊？你怎么那么卑躬屈膝？哼，卑躬屈膝，你特么的跪下，向十三先生道歉，还要让我给他跪下道歉？他不就是一个小小的度假村的老板吗？堂哥，别打了，你总要告诉我他是谁啊？还死鸭子嘴硬，你知不知道湘江的萧家是怎么覆灭的？难道你也要让我们慕容家步入他们的后尘吗？原来那个大佬就是自家老板十三先生！我的天啊，竟然这么牛逼！特么的万万没想到，那大佬竟然就是眼前的十三，简直踢到钢板了！怪不得刚才说要给我一个教训，原来是这个意思，那根本是上位者说教下位者的语气啊！十三先生，对不起，是我有眼无珠，得罪了您，您饶我一次吧。慕容天，你老实告诉我，你到底做了什么事情得罪了十三哥？我我、呃，我来说吧。你怎么不上天呢？二叔不教育你，我来教育你。哥哥，我错了。我爸爸从小到大都没打过我，没想到今天会被自家堂哥一顿毒打，委屈啊！十三哥，您看能不能放过我堂弟这一次？我二叔就他这么一个儿子，这件事我实在很抱歉。作为赔罪，我会把赵元地产的十亿现金转给您。哦，还希望您能笑呢。钱不钱的其实无所谓，主要是你堂弟浪费了我一个多小时的时间。我明白，十亿在十三哥眼里都是小钱，主要还是想看到我的处理方式。你起来跪着，在这边赔罪。十三哥什么时候让你起来，你就什么时候起来。好的，我我知道了。特么的，整个人麻了。要是他不让我起来，那我岂不是要跪到死啊？呃、跪到明天中午十二点就行，记得不要影响我度假村的生意。听到了没有？十三哥让你跪到明天中午十二点。知道了，知道了。跪二十个小时可能会腿彻底麻了，但至少小命还在啊。这回得罪的可是一尊大人物，此地不宜久留。此时不偷偷溜走，还待何时？嗯，谁让你走了？大哥，我看这里没我啥事了，我就想着先回去了。你能不能放我下来？是你教我堂弟故意迟到一个小时的，对吧？明明知道合同不合理，你为什么不阻止他？你这是在助纣为虐。慕容少爷，您这样说就不对了吧？我也是拿人钱财，况且我也不知道这位是大人物呀。如果不是大人物，就要被你们威胁了吗？白读那么多书了。我记得你是镀金绿锁的，对吧？你等着被封杀吧。慕容少爷，求求您不要对我赶尽杀绝呀、啊，不然我的律师生涯就要到此为止了。跪着，你也给我跪到明天。十、呃、三哥，您看这样您满意吗？嗯，也到饭点了，留下吃了饭再走吧。谢谢十三哥。好多蚊子啊！慕容天少爷，我们真要跪倒明天吗？没听到十三先生说的吗？连湘江萧家都是半天就覆灭，我们这些小人物，人家没真正计较，不然都嘎好几次了。可是我的腿已经麻了，就你腿麻，就你腿麻，我可是比你先跪几分钟呢。好了，很晚了，我先走了，高阳。到时我这边成立一个酒店管理总部，这个度假村一并统一管理。好的，十三老板，慢走。十三哥，慢走。嗯，不用送了。慕容飞，让你那堂弟起来吧，让他以后学好点，出国进学些坏的回来。十三哥说的对，我一定好好说说他。小天，记住今天十三哥给你的教训，要是以后再有这种事情发生，我可保不了你。哥，我知道我今天犯的可是弥天大祸，你看能不能不要告诉大伯还有我父亲？我真的知道错了。起来吧，我不管你在国外学到什么，回来你就得低调点。华夏每个地方都卧虎藏龙。是是，堂哥教训的对，我以后一定痛改前非，做个良好市民。系统抽奖，恭喜宿主抽到科技之心碎片一个。啊、我操！科技之心碎片，这是什么玩意？十个科技之心碎片可兑换一个科技之心，开启后可随机奖励一项超级科技技术。此项技术可领先当前世界十年至一百年。我操！我心心念念的超级科技终于要来了。虽然只是一个碎片，但要是每天能抽到一个碎片，十天就能获得一个超级科技，这一点都不亏啊！
，好东西。不过用碎片换东西，概率还是随机的。这套路怎么有点像某个游戏呢？系统你还挺会玩啊，就不能直接给我讲一个超级科技吗？十三先生，你好，我是你云点一号别墅的设计师许振雄。你好，怎么了？是这样的，目前我们庄园已经装修的差不多了，大概还有一周就能完工。您看这几天需要过来看看吗？可以啊，一会我就过来看看。小六子备车，我们去新家瞧瞧。好嘞，十三先生。宝宝们，我给你们介绍一下魔都高档富人区的生活哈。今天我也是费了很大劲才来到这云顶别墅区呢，一般人还不让进来。大家看啊，我眼前这栋别墅庄园，就是云顶别墅区最为豪华的一个庄园。听说它的主人是在一个拍卖会上花了三十亿才拍下的这座庄园别墅。你们瞧瞧，这占地估计有二十多亩了吧？目前里面正在装修。宝宝们，想不想进去瞧一瞧？想的扣一、啊，还要进去直播？这不是把我新家都曝光了吗？前段时间肖家那件事都还没消停下去呢。小六子去让他别在这里直播了。好的，十三先生。看来宝宝们都想进去看看呢。那我带大家一起进去参观一下。喂，你在干啥？啊、你干嘛突然出现在我后面？吓我一跳！长得丑就不要出来吓人。啊大姐，我只是问你在干嘛，反应那么大。叫谁大姐呢？没眼睛吗？没看到我在直播吗？谁允许你在这直播的？哼，我家宝宝们爱看，我就在这里直播了呗。这里又不是你家，要你管啊？不好意思，这里还真的是我家先生的家。嗯，哦，大背头帅哥，劳斯莱斯幻影，但那么年轻才刚大学毕业吧，能买得起三十亿的豪宅？你有什么证据证明这别墅就是你家先生的？据我所知，这别墅的主人好久都没过来了，而且就算你有钱，也不可能买得起三十亿的庄园别墅吧？哦，你们是不是想要我的卫星？可以直说呀。谁要你卫星啊？你想太多了吧？我对你人不感兴趣。你要我还不给呢？我说是你身后那个小哥哥。我也不要你卫星。哎呀，小哥哥，你别害羞嘛，我看你长得也很帅。要是咱们两个一起直播，那效果铁定嘎嘎棒。哇！卧槽，这小哥哥确实帅啊！爱了爱了。背后还有一辆劳斯莱斯哎，妥妥的高富帅。主播的眼光真不错，小哥哥是我的菜，我想要小哥哥卫星。主播我杀一个嘉年华能行吗？切。帅有个屁用！谁知道他这一身衣服是不是假的？主播，你最好离他远点，不然我取关了。就是，你就不能老老实实直播吗？不要加他卫星。切，你们这些普信男，见到人家小哥哥优秀就嫉妒了是吧？你特么的说谁是普信男呢？哈哈，你们节奏带的越大，我的人气就越高，带节奏就是流量密码。嗯。那，你有病吧？你给我关播了干什么？我让你不要播了，你不听，我只好自己动手了。你这人真的是有毛病，我播不播和你们有什么关系？你有什么权利把我关播了？哼，你们不让我播，我偏偏就播，气死你！你已经侵犯了我家先生的隐私，得幸亏你是女的，如果你是男的，你刚才已经躺地上了。我一般不打女人，除非忍无可忍。我再警告你一遍，你现在要是再敢播，我把你手机砸了。你敢？你看我敢不敢？哼！我要录下这两个人，我要网暴他们。你们看啊，是这，我的手机。老公，你出来啦！这里有两个傻逼，我明明在直播，好好的，这黄衣服的抢我手机，关了直播。我带你过来之前不是让你不要直播吗？怎么你又直播了？人家忍不住吗？毕竟我是个户外主播，你让我在外面等，我就闲着无聊开直播玩玩呗。还有，这家伙还把我的手机摔在地上，真是气死我了！还说那个大背头是你们庄园主人，你快帮我拆穿他！你要为我教训一下这两个不知天高地厚的家伙呀！啊、大背头，庄园主人。
。卧槽，金主爸爸来了！老公，你怎么了？这家伙还说我侵犯他的隐私什么的，他还以为他是谁呀、啊？你特么给我闭嘴！什么情况？史真香他居然打我，他居然敢打我！自己可是史真香刷了好几百万礼物才得到的女人哎，他怎么舍得打我？难道这大背头家伙真是这庄园别墅的主人？不会这么巧吧？十十三先生，您来了。这女主播你认识？我我认识，实在抱歉，我不该将她带过来的。我和她之间也没有太深的关系，顶多只是逢场作戏。这件事是我的疏忽，我甘愿受罚。对不起，十三先生。特么的，我要被这娘们给害死！本来不想带她过来的，早上经不住她的软磨硬泡就带她过来，想不到她还是职业病犯。要是因为她惹怒了十三先生，导致我的设计师生涯就此结束，我一定不会放过她。让你女人不要在这里直播了，我不希望任何关于我的私人信息被透露出去。好，好，十三先生，我明白。走，我们进去看看。完蛋了，宝宝们！刚刚那个小哥哥真的是庄园别墅的主人，我得罪人了。<笑>完蛋了，宝宝们！刚刚那个小哥哥真的是庄园别墅的主人，我得罪人了。我去，我就说吧，那小哥哥开着劳斯莱斯，怎么可能是普通人？就是呀，主播你太草率了，怎么就不信对方呢？刚刚主播突然中断，是被那小哥哥的保镖给关播的吧？我看到他的手伸过来了。其实我觉得那小哥哥有些眼熟，不知道为什么。哎，那主播你现在怎么办？跟小哥哥道歉了吗？哼，道歉是不可能道歉的，这辈子都不可能道歉。大不了就不直播这个庄园了呗。我可是拥有几百万粉丝的，只要能直播，月入几十万岂不是轻轻松松的事？李梅，我们分手了。啊你赶紧给我走，老公，你真的要跟我分手吗？你还嫌害的我不够惨，我叮嘱过你多少次了，让你别直播，你非要直播，你就是改不了你这个臭毛病，以后我们不要联系了，你好自为之吧。<笑>假的，爱情什么都是假的，这个渣男，拔刀无情的渣男，哼。你不要我是你的损失，我根本就不需要靠你，我自己直播可是也能年入几百万。各位宝宝们，我又回来啦！刚刚发生了一些小插曲，现在主播虽然不能为你们直播《云顶庄园》，但还有其他节目带给你们。来，我们走。今天我介绍个小姐妹让你们认识，给你们看看魔都名媛的轻奢生活。啊？这是怎么回事啊？刚开播又被禁播了，这是咋了？嗯。主播，你到底还能不能行了？再这样，我要取关了啊！我都没有任何违禁提醒，就这样毫无征兆的把我的直播间给封了。我又不是那种色色主播，这猫牙在搞什么东西啊？神经病啊！搞得我心态都爆炸了。嗯？喂，会长，你找我什么事啊？你这个大傻逼！嗯？你到底在直播些什么东西啊？你知不知道？刚刚差点曝光了一位大人物，因为你，我们现在工会所有的主播全部都被猫牙限流了，一些大主播更是因为一些小事被直接停封了直播间。你特么的，要不是因为我托关系问了一通，我还不知道罪魁祸首就是你。你让我们工会遭受了至少几千万的损失，你告诉我，你为什么要拍那个人？为什么？差点曝光了一位大人物，这谁啊？我刚刚拍了那个大背头的正脸，大概有十秒钟的时间，难道就是这十秒出的问题？不会吧，仅仅拍了十秒钟的镜头，竟然能让猫牙高层对自己工会出手，甚至不惜这样封杀我们这些有流量的大主播。看来这个十三的身份不简单啊！不，我要道歉，我一定要向他道歉，要是不道歉，我这直播事业就毁了。哦十三先生，这边全部我已经带您参观了。电话里跟您说，大概还有一星期就竣工。您看这边还有什么需要整改或者需求？不用改，做得很好，就照这个进度去做。小六子去车上拿两个密码箱过来。好的，十三先生。史真香，你让大家都集合一下。大伙们，停一停手中的工作，集合了。
。各位，这么多天，大家辛苦了，这里有点小钱，犒劳犒劳大家，真香。你把这些钱给大伙分一分。好的，十三先生。哇哦，这两箱钞票到底有多少钱啊？看样子起码有几百万吧。我操，我这一辈子都没有亲眼见过这么多钱。别墅的工期也快到了，这些钱就给各位喝点茶，剩下的一周就劳烦你们多费点心吧。对于我来说，质量是最为关键的，这些钱就是为了买个安心。毕竟在这种装修行业，也存在不少潜规则。为了杜绝这个问题，用钱收买人心。十三先生，您放心，我一定监督到位。好了，你们排好队，念到名字的挨个上来领取。好。卧槽，这十三老板是真大气啊！每个人五万，这起码也得四五百万啊！人家有钱不是没道理，这种格局大。我们之前的团队帮一个老板搞装修，结果那老板一分钱都没给，小七死了。人与人之间格局也是有差距的吗？行了行了，把你们的钱都收好，抓紧干活。十三老板都给我们发奖金了，你们一定要给我细心点，方方面面都给我整圆润了。那必须，必须润啊！<笑>那行，我们就先回去了。好的，十三先生，我去送送您。等等，十三先生。李梅，你这是在干嘛？我们已经分手了，你管我那么多干嘛？十三先生，求您给我一次机会，我知道错了，我不该拍你，更不该涉及您的隐私。现在我的直播间被永久封了，我知道您认识猫牙的高层，还求您高抬贵手，放过我吧，我真的知错了。难道是猫牙那边知道他拍到我的事，然后自动做出处理了？我可是啥也没干啊。我刚刚一直跟十三先生在一起，根本没看到他出手啊！这账号就被封了，到底什么情况？十三先生，只要您愿意将我解禁，我什么都可以给你，我也可以给你。<笑>要是我能够攀附上十三这条大腿，那别说解禁了，日后直接成为猫牙一姐都不是问题。特么怎么感觉我脑袋上顶着一片绿绿的大草原？这可是老子花了几百万才得到手的女人。就这，还有没有一点底线？放手吧，猫牙那边做出的决策我不好更改，你自求多福吧。我不放，说什么不好更改都是假的，只要你肯开口，那猫牙绝对能给我解封的。哼，我早就对你忍无可忍了，滚！人家都走了，你还跪在这干什么？老公，我们一日夫妻百日恩，都一起这么久了，你帮帮我吧。你别说这话，我听见就恶心。你也不看看自己是什么货色，还妄想着十三先生能够看得上你，滚吧！我不想再看到你。没了，什么都没了，我算是彻底凉凉了。呜呜。十二点了，系统抽奖，恭喜宿主抽到科技之心碎片一个。哈哈，只差八个就可以兑换科技之心了，不知道到时候会抽出什么科技，好期待啊！这个超级科技一定会很牛逼，甚至会影响全世界的格局。<笑>周林，到了吗？十三，我和乐乐到魔都机场了。嗯，好，我和小六子现在去接你。您好的。宝宝，分开的这段时间里，我好想你。这回我们不用分开了，是吗？嗯，乐乐乖，爸爸也想你们。才几天不见十三，看着他抱着乐乐这个画面，瞬间觉得他更有魅力了。终于体会到“一日不见如隔三秋”这话的意思了。要是我也能像个孩子一样就好了，把心里想说的话都直接说出来。但是臣妾做不到。乐乐，你眼里就只有爸爸，没有你六叔我了吗？六叔，乐乐也想你了。嘿嘿，乐乐龟，那我们先回家吧。回家？嗯，对呀、啊，我的老婆女儿肯定是住在自己家里啊，难道还住外面吗？这这，钟小姐，十三先生的纱帽庄园大得很，很多房间呢，随便住。那好吧。赵<咳>赵小姐，你你怎么在这里？小六子，十三，你们回来啦。咦，这两位是哑铃，你来了。这位是周林，从江州过来这边出任我那酒店管理公司的副总的。他怎么会突然就来了呢？哎，只能兵来将挡，水来土掩了。
他就会怎么不说我是他的老婆了？哼，渣男！看样子眼前的这位肯定是他们中的一员。谁能想到我来男朋友家，却见到了他的女朋友？这是说出去谁信啊？最近公司没那么忙，我就想着过来看一下你。看来我来的不是时候啊。不是，你听我狡辩。<笑>哦不，是解释。爸爸，你还没有介绍我呢。<笑>什么？你叫他爸爸？对呀，这个是我爸爸。十三，什么情况？这个是你女儿，不是你想的那样。那是哪样？你有孩子这么大的事情，居然瞒着我，你你对得起我吗？你听我解释。我都亲眼看到了，你还解释什么？这孩子看起来起码已经五六岁了。不是这样的，乐乐，你先跟妈妈上楼玩好不好？可是我想要爸爸抱抱。乐乐乖，如果你听话，一会让爸爸带你出去玩。真的吗？真的。好，拉钩上吊一百年不许变。十三，我们先上楼一下，你们先捞。嗯，好。其实她不是我的亲生女儿。嗯，不是你的女儿，那为什么会管你叫爸爸？这是个漫长的故事。哦。关于乐乐的事情大概就是这样了，你不用担心。事情我已经彻底解决了。十三，对不起，看来是我误会你了。没有了，怪我没第一时间跟你说清楚，才会产生这一系列的误会。你这忽然蹦出个女儿，把我吓一跳。我还以为你高中的时候就把人家给。是我的错，我保证以后绝对不会再发生这样的事情了。你确定以后不会再有其他妹子出现了？<笑>那个，我说的是以后不会再乱认女儿了。哼，厚颜无耻！吼、哦，终于把他给稳住了，后背都湿透，应付他比负面萧家还累。既然乐乐的事已经说清楚了，那接下来该说说孩子他妈吧。别跟我说你俩只是老板和下属的关系，这个确实不是。好啊，你个臭十三，你倒是真潇洒。上次那个林捕快的事，我还没找你算账呢，现在又冒出个周总，我错了。哼。周总果然是文明不如见面啊，能把七星级酒店打理的这么好，看来你也是个女强人，我得替我家十三谢谢你啊！哼，我不会为难乐乐，但是不代表哪个女人都可以坐在这。这是女人间的斗争，哎，没想到我也有这么怂的一天，手心手背都是我的心头肉啊！此时沉默就是最好的方法。赵董，要说起女强人，在你面前我还真是自愧不如。你认识我？不认识，但是之前听十三说过，今日一见果然光彩照人。之前十三说漏嘴了，说他们会接受乐乐的存在，在我的威逼利诱之下，把有关于他们的事都交了。只是听说过，你又怎么知道我是谁呢？看赵小姐的谈吐，显然是习惯于主导谈话，这是一个公司领导必备的素质。然后呢？说话内容看似客套，实际上却十分强势。最后一句话更是直接宣誓主权，把自己摆在老板娘的位置，而给我安上了打工仔的身份。如果这场谈话继续下去，我只会一直处于劣势的地位，而你却可以肆无忌惮地盘问我。恐怕除了魔都杰出的女企业家赵雅玲、赵总裁，十三的其他姑娘不会有这种谈判技巧了吧？哇哦！想不到周总不仅人长得好看，观察能力和推理能力还那么好。单凭三言两语就能猜出我的身份，怪不得能当上卡斯奇七星级酒店的总经理。谢谢夸奖，其实也不止如此，不光是说话内容，还有语气、神态和动作。若不是长期身居高位，是不可能有这种气质的。姐姐，你长得也很好看呢。你叫我姐姐。嗯，妈妈说了，只要是长得漂亮的，都要叫姐姐呢。你这个小不点可真会说话。我才不是小不点呢，我今年已经五岁了，哈哈，失敬失敬，终于能松一口气了。我这女儿果然没白养，国服第一辅助啊，这是。管言，怎么了？十三，你收到消息没？我们初中语文老师黄老师住院了，肝癌。肝癌。十三，要不我们明天回去看看老师吧？嗯，好。我记得初中的时候，有一次我突然生了一场重病，要一万块钱的医疗费，是黄老师给我垫付的全部医疗费。那会他还说我是学生，这个钱就不用还了。为此，他被师母狠狠地骂了一顿，两人差点闹离婚。要知道上初中那会，一万块可不是一笔小数目，以黄老师的工资，需要小半年才能存下这笔钱啊。现在我有能力了。
，是时候回报他了。鹏曾没有直飞苏杭的飞机，所以我先飞魔都，然后我们一起过去。你觉得怎么样？可以。我等下拉你进我们的初中班级群，具体什么情况他们会在群里讨论的。好的。十三，我现在拉你进我们初中班级群。好的。我刚刚查询了一下，肝癌在肿瘤相关死亡中仅次于肺癌，位居第二。想当年，黄老师可以说是牛逼克拉斯最优秀教师呢。黄老师为人那么好，没想到就是这样一位呕心沥血的人，竟然会患上肝癌。班上不少人都被他帮助过，他是那种可以为了大家舍弃小家的人。为此，师母还跟他闹过很多矛盾。哎，希望老师能够平安度过。祝福。大家先听我说，我跟医院那边联系了，医生说老师现在最需要休息，建议我们探视不要分散去，要统一一起去。你们看看最近有没有方便的时间。谢班长，我和管爷明天从魔都开车过来，大概中午就能到苏杭。好的，路上小心。我跟医院约定的探视时间是下午三点到六点，你们可以在这个时间段过来。收到。我们班的班草十三竟然进群了，自从毕业后就一直没有联系过了。从魔都开车到苏杭，想不到十三现在混得不错、啊，是在魔都上班吗？哼，就他能在魔都能混成啥样？估计是和管严租一辆车回来的吧？可别把人家的车给刮蹭了，到时候可赔不起啊！<笑>我记得这小子初中那会是个富二代，家境优渥，就整天围绕着学校女生打转，口碑极差，漂亮小丑不理也罢。系统抽奖，恭喜宿主抽到科技之心碎片一个。系统爸爸，能不能再来一次呀、啊？恭喜宿主抽到莱肯莱肯 Hyper Sport 一辆。我操，这也行，哈哈！这辆车是 3.7T 双涡轮增压，匹配六速序列式变速箱， 7 5 0马力，百公里加速 2.8 秒，极速为395公里每小时。现在国内售价为两亿，全球限量五辆。好东西，今天就是你了。小六子，走，我们出发去苏杭。好的，十三先生。十三不是到了吗？怎么还没见他的车？啊！啊我操！十三，你换车了？这辆车是《速度与激情七》里面的明星超跑吧？你竟然搞到手了，花了多少钱啊？小钱，小钱，走，车上聊。啊！突然觉得我不受女人欢迎是有道理的。这十三换车就像换衣服那么简单的。后面这辆科尼赛克是他保镖开的吧？卧槽，出个门保镖都是开超跑护送，这他妈简直毫无人性啊！哦，十三，管严，你们终于来了。黄老师今天还在念叨着你们呢。班长，好久不见，别来无恙啊！班长，好久不见。没想到多年不见，十三看起来不仅变得沉稳内敛，还特别的帅气，跟初中那会青涩的模样简直大相径庭。看来是真的混得不错了。咦，这位黄衣服的也是我们哪位同学吗？不是不是，我是十三先生的保镖。呵呵，啊、<笑>真是笑死个人，还保镖？租你一天装保镖花了多少钱啊？不是说开车回来的吗？车呢？不会是见不得人吧？特么的，一个穷小子装个笔，比我还受欢迎。十三初中开始就是校草，形象阳光，学习又好，深得女同学的喜爱。现在可不是初中时期了，现在的大多女孩们都向前看齐。你十三那张脸还算个屁啊！我这次来就是要借此机会狠狠的羞辱你。医院车位紧张，我随便停外面了。哈哈，那大老远过来，怎么也不让我们见识见识？你这当年的校草，在魔都混得怎么样呢？那车不会也是租的吧？哎，别好的不学，净学别人装逼了。狗熊，你不要狗眼看人低，你以为你家里有几个臭钱就很了不起吗？你这不知道十三可是。管严，别理他。班长，黄老师住在几楼？我们上去探视要紧吧。十三说的对，咱们今天聚在一起不就是为了探视黄老师吗？郭雄，你管十三开什么车干嘛？你要是不想探视就回去，我们不差你这一个。去去去，谁说我不去的？十三哥哥，心仪，好久不见，又长高了呢。在记忆中。我们初中时期的心仪还是个没长大的小丫头，美其名曰到学校找黄老师，实际上是一天到晚跟在我屁股后面，一口一个十三哥哥叫的亲热的很
。班上女生都说她是我的小迷妹，没想到几年不见，竟长得如此好看。特么的，明明老子才是有钱有势的公子哥，怎么十三这穷小子这么受欢迎，就连心仪这小仙女都对他投怀送抱，这不科学啊！十三哥哥，我爸他患上肝癌了。<笑>我知道我会竭尽所能帮助黄老师的。心仪，你都是大姑娘了，注意一下形象。<笑>看到十三，我就想起当年他上学时，老黄背着我给他垫了一万块医药费，害得我们两个差点离了婚。十三，师母，我心直口快，有时候说话太直，你不要往心里去啊。如今我们经济紧张，老黄这情况你也知道，那一万。老师和师母对我的恩情，我一直铭记于心。这一万，我马上还。杨主任，我家老黄的病情到底怎么样了？杨主任，我知道您是肝癌方面的专家，求求您一定要救救我父亲。嗯，我们刚刚进行了专家会诊，黄老师的病还有救。哇哦，真的吗？我家老黄还有救？听我说，黄老师是体检时发现的，就医比较及时。目前他的肝癌还没有扩散，所以还有一丝机会彻底治愈。太好了，万幸啊！黄老师好人有好报，但是也只是有那么一丝机会而已，并不是完全有把握。什么意思？虽然没有扩散，但黄老师的肝癌肿瘤已经到了晚期，肿瘤太大了。已经错过了一般性手术干预切除的最佳时间，以我的水平都不敢再给他动手术，否则会马上扩散。病人的预期寿命不会超过三个月。什么？医生，您刚说还有一次机会彻底治愈是怎么回事？嗯。您刚说还有一次机会彻底治愈是怎么回事？钱不是问题。钱不是问题，关键还在于你们有没有强大的关系网。关系网，哈哈，论关系网，整个华夏基本都有自己的关系网。杨主任，您说吧，在魔都星月医院，有一位从米国、奥里给诊所归国的专家王长松，他掌握了一种特殊的电烧疗法，可以通过电极将大部分肝癌切除。目前已经在国际医学界上发表了临床医学论文。当然，单靠手术还无法彻底痊愈，必须加上现在最先进的卡尔 T 疗法，给黄老师注射这种药剂，用基因改造的方式将体内的癌细胞彻底杀死。这两项疗法同时进行，缺一不可，黄老师的肝癌才有机会痊愈。太好了，我爸爸的病王长松医生能治，我们去找他不就好了吗？傻孩子，哪有那么简单？黄老师是晚期，就算你们买得起二百万一支的卡尔 T 药剂，没有王长松的电烧疗法将肿瘤割除，想根治也非常困难。现在的问题就是这位王长松了。啊哈，这不正是我表现的机会吗？老子有钱有势，现在不出手还更待何时？要是这事能办成，给黄老师挂上王长松的号，那不光能在师母和同学们面前装逼大成功，更可以借机博得小仙女心仪的芳心啊！这可是救了他爹一命，什么十三还不是靠边站，只能在一旁看着自己抱的美人归，哈哈，真他妈爽啊！<咳>看来是我出手的时候了、啊。等我打个电话就能解决。怎么偏偏这个时候坏？真碍事。都是同学一场，左下角刚领到这台华为 P 6 0 A 2 T 给你，此货我可用不习惯。我这都是左下角厂商为粉丝推出的华为 P 6 0 A 2 T。完成任务就能领，都是官方发货，全国连锁验机的，还有一年保修的，根本不存在次货一说。就这么点够谁用啊？你放心，从我左下角新人福利刚新增三万台库存，现在游戏新版本全服经验翻倍，激活性感的 AI 女仆后，能解锁自动抢夺 BOSS 功能，再进入青龙境开启青龙养成，神龙护体称霸全服，经验暴涨一千万，一会就完成任务领手机了。听着还不错，而且从我左下角下载，一秒不到就下载完了。上线完成任务还有额外八千可以领，等下试试。其实我家里还是有那么一点实力的，我叔叔在魔都，算是某部的正厅吧。我可以让他帮忙联系魔都星月医院那边，应该没问题。哇，真没想到你家那么厉害，你叔叔居然是正厅干部，而且还是魔都的。我果然没看错，狗熊还是你行。虽然以前读书的时候调皮捣蛋了点。你赶快打个电话帮忙问一下吧，我一家都会永远感谢你的。狗熊，师母说的对，如果你能帮了黄老师，我们也感谢你。好好好。<笑>
。叔叔，我是小熊啊，是这样的，能不能安排约一下王长松医生的号？王长松医生啊，我问一下，大家稍等一下，我叔叔能量大着呢。约不了，约约不了，叔叔连你的人脉都不行吗？确实不行，我打了一圈电话，没有一个能办得了这事。还有个领导说他亲人患病，要约这个王长春医生的号都约不上。嗨嗨，师母，好像不行。我叔叔那是什么人？要是连他都办不成的事，那至少在咱们这个城市，我想没人能办成了。这样啊，<笑>十三哥哥，我爸他，我来试试吧。十三，如果你真有办法，那请帮个忙，救一下我们家老黄。至于师母刚刚对你的态度，师母现在给你道歉。不用不用，如果不是老师的那一万，恐怕我也没今天。我不敢保证行不行，但我会努力帮忙联系一下。你没听到我刚才说的吗？我说说吧，办不成的事，这个小地方没人能帮成，你却不知道天高地厚，还在这里大言不惭。老康，我们健康医疗集团有新月医院的股份吗？我找那边要办点事。十三老板，您好。虽然我们没有新月医院的股份，但是我们健康医疗和国内各大医院都关系密切。您要办什么事，尽管吩咐便是。是我的初中老师，恰好罹患了肝癌，需要挂魔都新月医院王长松主任的号，但是他的号比较难挂。你能解决这个问题吗？要快，三天之内。王长松主任啊。我上个月刚跟他吃过饭，老板您稍等，我打个电话问问。行，健康医疗，这不是国内顶尖的医疗集团吗？市值至少上千亿啊！十三竟然说我们健康医疗集团，难道他是集团的股东？小兄弟，那个老康不会就是健康医疗的总经理康乐吧？嗯，对，就是他。十三到底是有多牛逼啊？他们都以为自己很了解他了，没想到还有那么多身份。装，你就使劲装。哇，十三哥哥，你真厉害！你怎么和健康医疗集团的人都认识呀？爸爸以前就说过，你是他教过最出色的学生。十三可以啊，不显山露水的。原来现在这么有实力了，想不到十三在魔都混得这么出色，竟然有这么大的能量。没错，十三的能量绝对超乎你们的想象。我们这次从魔都回来就是开的超跑。哇哦，超跑？难不成我老伴教出的学生这么有出息了？等等，现在结果都没出来，你们就开始装上了？你随便打个电话就说对面是健康医疗集团，谁不会啊？有本事你把这事给我办成了，否则你就是在欺骗大家，连我叔叔都办不成的事，你就能办成？开什么国际玩笑？狗熊，你自己办不成，难道就认为别人办不成吗？实话告诉你，十三的那辆超跑起码要两亿、啊。我不信，鬼知道你们那是租来的还是改装的呢？咦、啊，信不信由你。十三老板，王长松主任那里已经联系好了，手术时间定在后天下午四点，具体的他会马上和你们现在的医院联系。嗯，好，知道了。不可能，一定是假的，这个电话也是假的。哦哦，好的，好的，一定配合。这位先生果然办到了。我刚刚接到星月医院方的电话，说尽快把黄老师的病历资料送到星月给王主任做诊断，他答应接手这个病例了。哇，十三哥哥你好厉害，太感谢你了，是你救了我爸爸的命啊！老些人整天秘制自信，还一路黑人家，结果就知道说大话，屁事不干。我呸！你这个假保镖，有你什么事？你说我是假保镖，不信我们来练练。<笑>哼，我不跟你一般见识。谢谢你，十三，我过去做人太狭隘了。不怪师母，以前一万可是一笔大数目，我要感激老师的救命之恩。十三哥哥，我决定了，我以后也要考魔都那边的大学，我要追着你的脚步，毕业以后也要跟你留在魔都。你们先聊，我们先去忙了。好，那我送送你。你们先聊，我们先去忙了。好，那我送送你。杨主任，我们老师的这个手术费大概需要多少钱？王主任，这手术很贵，因为电烧疗法采取了大量新技术特制器材，加起来应该要在五十万左右。另外还有那二百万的 CAR T 药剂，以及后期的疗养，保守估计三百万。好的，知道了，谢谢你，杨主任。十三，真的是太感谢你了。如果不是你，老黄他。
：“师母，这是我应该做的。他是我老师，也是我的恩人，让老师好好休息。明天你们就可以起身去魔都了。”那老师、师母，你们好好休息，我们先回去了。嗯，好的，我代替老黄谢谢你们来看望他。十三哥哥，你在魔都等等我啊！我今年一定能考上魔都大学的，到时候去找你玩，以后我就天天跟着你了。<笑>啊，这不太好吧？你天天跟着我，我女朋友那么多，也不太方便啊。嗯，妈，十三哥哥不是联系好了王长松主任了吗？后天吧就做手术了，你还发愁什么呢？亲啊，我刚刚问了杨主任，明天手术要五十万，加上那什么贴的特效药和后期的护理费，加起来起码要三百万。而这些东西医保还报不了，这短时间内家里哪里拿得出来这么多钱？卖房也没这么快变现呀，就算借钱的话，一时半会也借不到这么多啊。咦，这个是什么？怎么了？密码老师生日，不知道谁在我口袋塞了一张银行卡，还写了密码，到底是谁在跟我开玩笑？我们去楼下柜员机查看一下。这、这、这，到底是谁给的？而且还没留姓名。肯定是刚才把那些学生留下的。走，找他们去，一定要当面感谢这个好心人，他是我们家的恩人。蛇三，你在魔都到底是干嘛的？你和健康医疗集团到底是什么关系？刚才管言说你开超跑回来的，是真的吗？你身后这位壮壮的，真的是你保镖吗？对，身后这位就是十三的保镖，五亿了得，身家上亿是吧？我记得上次十三可是奖励了你一个亿，嗯、还赌石开盘挣了几千万。管言，你在吹什么牛？十三奖励保镖一个亿，还开盘挣了几千万，你以为是在演沙雕剧吗？吹牛都不打草稿了。小狗熊，我怀疑你在针对我，是不是妒忌我一个保镖比你有钱？啊、我呸！我身家几个亿，你能比我有钱？我倒立吃翔。呵呵，上一个在我面前装逼说吃翔的，最后也没吃，没意思，我也不用你吃翔，只要吃我一个火锅掌就行了。啊、哎，你特么还蹬鼻子上脸了？你。啊嗯，个十百万千万亿十亿，百百亿、啊。你该庆幸你不是吃翔。狗熊，你刚看到什么？百亿，这个保镖居然拥有一百多亿，不可能，绝对不可能。什么一百多亿？你确定你没有看错吗？小六子，低调点。哦，好的，十三先生，他看错了的，大家请不要惊讶。啊低调个屁啊！我还以为不过身家过亿，想不到你丫、啊、的身家百亿，那十三身家不更加恐怖吗？<咳>我们说正事吧，大家也知道，黄老师明天就要去魔都做手术了。就论那个 CAR T 药剂，一针就得二百万，他们家境一般，我们要不给他捐点款吧？捐多少看大家的心意。对对，这个是应该的，我捐三千吧。五公司手，只能捐一千。我捐五千。我捐五万。钟家虽然有钱，但不是我的钱，我只是一个赘婿。五万已经是我的大半积蓄了。我也捐五万。哦，我的天啊，班长你竟然那么有钱，隐藏的小富婆啊！我爸爸给我的，我和他说了黄老师的事情。想不到谢班长你也是一个富二代。我捐一万。一。十三啊，十三，让我说你什么好？你保镖都百亿身家了。当然，他不是我们同学，但是你是黄老师最看好的学生。没想到你吝啬到这种程度，才给黄老师捐一万，忘恩负义的家伙！亏黄老师以前还借给你一万块。去去去，十三给老师联系专家，你怎么不提？联系专家有什么用啊？现在联系到了，没钱治疗也是个大问题啊。家里有钱，但我可不像十三那么小气。这次捐款我捐十万。我没听错吧？想不到平时跟黄老师不怎么对付的家伙，居然一下子下血本捐十万。狗熊，可以啊你！想不到你这一波出手就是十万。不愧是土豪，还是有点本事啊。哼，在这个节骨眼上，咱怎么说也得尽自己一份力，哪像某人啊？嗯。师母，你们怎么过来了？我猜到你们会在医院附近的酒店吃饭聚一聚，所以赶紧和心仪过来了。那来的正好，我们班同学正在给黄老师募捐，全部同学一共凑了22万元，这是我们的一点心意。募捐不用了，这卡是谁偷偷放我兜里的？这卡怎么了？这卡里居然有300万，足够给他治病了。这个人可是我们家的救命恩人啊！
我一定要当面感谢他。滚！三三百万，偷偷给了师母，却连名字都不留下。这是谁干的？我的天哪，这个给力啊！不是我，我倒也想豪气万丈，一字千金给黄老师三百万。不过我账户上没那么多。也也不是我，卧槽！郁闷的小吐血，刚刚一波装逼，一下捐出去十万块，没想到这笔还没装完，师母和心仪就冲进来了，说有人给了三百万，这特玛又装逼失败了。十三哥哥，是不是你做的好事？我知道肯定是你，除了你没有第二个人。嗯，是我放的。当年老师就我花了一万，我今天还他三百万，也不过是扯平了，大家不用大惊小怪吧。十三，请受师母我一拜。我替老黄感谢你。师母，你这是干嘛？客气了。要说看人，还是老黄眼光准。他就说你一定会有大出息的。我过去真是鼠目寸过。师母，对不起你啊。师母，你严重了，严重了。我家还有点事，饭也吃完了，待会我就先走一步。黄老师到魔都就医的时候，我会过去安排，到时候再见。十三哥哥，这次真的多亏你了，要不是你，我爸肯定就……好了，大姑娘了，不哭啊，都是我该做的。我和妈妈明天带爸爸去魔都看病，等我高考完了，考上魔都大学，我就一直跟着你了。<笑>别别，这样一个水灵灵、娇滴滴的小仙女，这么当众说要从此之后跟着自己，这已经是表白了呀。你妈妈还在后面看着呢，这是日后再说吧。我先走了，拜拜。十三，你跑那么快干什么？等等我呀！总之，我先回去了。你们明天来记得打我电话。我乐哥去，这就是十三的超跑吗？真帅啊！还有这百亿保镖的超跑护送，真特么羡慕啊！十三哥哥，我一定要追随你的脚步，考上魔都大学，然后不管你要不要我，人家这辈子就跟定你了。真是女大不中留啊！不过，如果是十三做女婿的话，我倒是挺满意的。十三这孩子可靠。疯头，全都被这两个人抢了。C 可恶，我连他保镖都比不过，我不能接受啊！十三，十三，我刚听那 B B Q 俱乐部的经理叫你老板，那也是你产业？对，是我的。你身后的这沙雕酒店也是我的。滚！好了。进去酒店好好休息吧，总统套房我已经帮你开好了。那个十三，你不要和淑芬说刚才的事情啊。哈哈，兄弟我懂的，那我们就先走了。我这个好兄弟不简单啊，人长得帅，有钱有权，还大方。距离初中那会到现在不过也就十多年，居然能混到富可敌国的存在，太厉害了。系统抽奖。恭喜宿主抽到花溪间十三号别墅一套，产权证书已存放至系统空间，宿主可随时领取。啊、怎么又是房子？哎，不过这花溪间别墅距离星月医院倒是很近。恭喜宿主抽到超改版红旗 H 五一辆。嗯？什么鬼？红旗 H 五？超改版红旗 H 五。耗资三千万打造，全身覆盖军用装甲，防弹玻璃可挡住枪林弹雨、哦，内部拥有完备的氧气供应系统，车舱完全封闭，以防毒气袭击。百米加速时间为 2.4 秒，搭配六个涡轮增压装置，并带中冷，极速可达425公里每小时，超跑速度的装甲轿车。卧槽，总统级别的待遇车，简直就是装逼神车呀！有钱还不好买到，哈哈！哦，卧槽！支持一下国产。哎哎，又有新车开了！卧槽，这不是红旗汽车吗？十三哥，你现在竟然开这车？这款是什么型号？六爷好上进啊！怎么看起来这么帅？十三哥，红旗是不是和你的耀眼名车臣有合作，竟然为他打广告了？姐夫，红旗给多少？我比亚迪给十倍。啊、班长，怎么了？十三，我们陪黄老师还有十公里就到魔都了。你现在在哪？我们来找你集合。哦，你也来了？当然了，老师家现在没男人。<笑>
，只有师母母女，异地就医，我们怎么放心？不光是我，就连狗熊、李国伟他们几个也都一起来了。是狗熊费了好大劲才找了个商务车送我们来的。胡说，明明是我家的奔驰商务车。<笑>对对对，你说的都对。班长，那这样吧，我卫星发给你一个地址，你们直接过去就行。我们等会在那边集合。好。你看啥呢？在这。十三，你开这车。嗯，先上车吧，老师他们一会就过来了。哦，你这车为什么内饰这么好？这座椅坐起来比劳斯莱斯还舒服啊！你这车什么型号的？怎么我从没见过？红旗 H 五啊，你喜欢你也去买一辆，应该十来万就行了吧？<笑>这么便宜。十三，你到底在哪里啊？我们等了好几分钟了。你们往后面看。啊嗯、哦，十三，你竟然开一辆破车过来，哈哈哈！昨天的跑车一定是租的吧？十三啊，我老伴都和我说了，我很感激你帮我们联系了医院和专家。还捐助了三百万医疗费用，我们全家都很感激你，黄老师。初中的时候，你不是常教育我们，做人要懂得感恩回报吗？好，好，好，我果然没有看错你。对了，你们落点的地方找好了吗？还没，我们刚下车就过来和你会合了。那刚好，住我家吧，就在这个小区里面。我们这边走。哦，十三，这是你家，为什么你家里感觉没住人似的？对呀、啊，十三，你老实说，你是不是为了让老师住得舒服，所以租了这边的房子？不要再为我们乱花钱了，这租金看起来可不便宜啊！而且我们顶多就住一段时间。哎，老师说的对呀、啊，这种地方一个月租金起码好几万。十三，你真的太高调了，为了在老师同学们面前瞎掰，竟然花这么多钱租了这里的别墅，简直是铺张浪费啊！你别乱说好不好？十三哥哥都是为了我爸爸好。房主十三先生您好，请问您方便加一下我们的业主群吗？以后您要是遇到什么问题，就可以第一时间联系到我们。嗯，可以。好的，十三先生，那我就不打扰您了，再见。我刚没听错吧？他们叫他房主十三先生，也就是说，这房子是十三的。这套别墅起码得花个几千万吧？十三貌似还是第一次住，这是什么情况？小狗熊，这下又尴尬了吧？<笑>老师，这里离星月医院很近，住这边没问题吧？没问题，太没问题了。十三，你真的有心了，就是这么好的房子，我就怕我们给你弄脏了。十三啊，你安排的太好了。这里非常安静，好多树木，简直跟公园一样。你黄老师住在这里养病，肯定能好得快很多。我刚看见后面还有湖呢。黄老师满意就好，不要担心太多。你们就安心住在这里，给黄老师在这里好好静养一下身体吧。想住多久都可以，我们先休息一会，等下我们就去医院。好，都听你的安排。要是没有十三，黄老师的病还真的不好控制，而且他还想得这么周到，这简直没谁了。要是我有这样的男朋友就好了。老子可是好说歹说，好不容易从家里借出一辆刚刚购买的奔驰保姆车，就是为了可以借机送黄老师在众人面前装逼。刚看见十三开那辆红旗 A 五，我以为我赢了，特么的，没想到这几千万别墅也是十三的，我不想在这待了。那个黄老师，没啥事，那我就先回去了。你等下，怎么了？待会我们要去医院，你带其他同学一起过去后再回去吧。我错了，今天就是个工具人。十三啊，多亏你帮老黄找到了这么好条件的医院。十三哥哥最棒了。没事，黄老师的事就是我的事。我知道了，十三哥哥，反正我们迟早都是一家人。小师妹，我怀疑你在开车啊，想不到这个看起来单纯的小师妹，车技一流啊。不过说来也正常，现在的小师妹已经十八岁了，该懂得早就懂了。老师，您就安心住院吧，我已经让小六子给您去办好手续了。十三，谢谢你了，你先去忙吧，我这里你已经安顿的太好了，耽误你了，我也于心不安。对呀、啊，十三，你去忙你的吧，这里有我呢，心仪去送送你十三哥哥。嗯
。那我走了，有什么事的话电话联系。好、哦。班长，怎么你一个人在这里？你不跟他们一起回宿好吗？班长，怎么你一个人在这里？你不跟他们一起回宿好吗？没有没有，是我让他们先回去了。其实是有点舍不得和十三分别。他初中的时候就是我们的校草，是一个为人善良的阳光大男孩。十多年过去了，他比以前更优秀了。这样的男人怎能不叫人喜欢？那真好到饭点，要不我们一起去吃个饭吧？好的。班长，你现在哪里搞酒呀？在我爸的公司帮忙打打下手而已。呵呵，我以为按照班长的性格，在工作上应该是个女强人才对。其实我有想过自己出去闯荡一番的，但是我爸说不放心我一个女孩子在外打拼，所以毕业后就让我进自家公司，从底层开始历练历练。你那么聪明能干，以后肯定会是个优秀的管理者的。哈哈，过奖了。谁让你们进来的？嗯，这里不是收废品的地方，赶紧给我滚出去。小哥，我不是收废品的，我是附近工地的。是这样的，今天我女儿生日，她想吃这里的餐点很久了。所以我想来这里点个菜，打包给他过生日，请你放心，我不会弄脏你们这里的地方的。给完钱拿了东西，我们就走。知道这里是什么地方吗？让你出去就出去，你听不懂人话是吧？我给钱的，给钱也不行，看在你身上这个位，臭死了，赶紧给我滚。那你看这样行吗？我们点完餐就在外边的，不打扰这里的正常吃饭。不行，你站在那都会影响我们的生意，我们不差你这一单生意。你赶紧给我滚，不然我喊人了。可是，滚啊！穷也就算了，连耳朵也不好使了，是吗？住手！嗯、你怎么回事？没看到这里有小孩吗？这两位客人是这样的，他们。好了，不用说了，我都看到了。这大叔又不是吃霸王餐，而且他也说了，在餐厅外面等着就行。你居然动手把人家推倒了，你看把这个小女孩都弄受伤了，立刻向他们道歉。我凭什么给他们道歉？是他们自己自找苦吃。我就喜欢你这种嘴硬的人，道不道歉？不道。舅舅，有人在这里打人闹事，我看是什么人敢来我这里闹事。舅舅，他们打我。笨蛋，都说在店里叫我老板。好的，舅舅。你们是谁？干嘛打我的人？你就是这里的老板？正是，本人就是这西餐厅的老板朴一发。<笑>这位大叔的女儿今天生日，特意带她来吃个饭，开心一下。而你的服务员倒好，不接待人家也就算了，外加言语攻击，最后还粗暴的推搡，把这个小女孩的头都弄受伤了。一身汗臭味，又酸又臭的，这可不能让你们进来。我这里可是高档的餐厅，来吃饭的人非富即贵。别人看到他们进来，岂不是要倒胃口了？这不是砸我的牌子吗？人家又没说在你们餐厅吃饭，让你的人打包出来而已，他也没有影响到其他客人。倒是你们餐厅的素质，真是让人大开眼界。从服务员到老板，浑身散发着一股恶臭。你，你们是来挑事儿的？两位小哥，不好意思让你们为难了，要不我们算了吧？我回去给女儿准备点别的也行，实在是抱歉。爸爸。我就是想吃一下这里的炸鸡，恨不得我这个暴脾气啊，哭什么哭？真是衰神附体，再哭的话，把我这里的财气都哭没了。我警告你们两个，现在就给我滚，不然别怪我叫人拖你们出去。你你都怪爸爸无能，没能力给你创造一个好的环境。该，我们现在就回去吧，等爸爸以后有钱了再给你买，好吗？还有你们几个打了我的员工。赔偿了医药费才能走，他们打了你多少下？两下。好，一下一万，两下两万医药费。两万，老板，都是我们不对，他们只是为了帮我，请你高抬贵手啊！叔叔，快快起来，不要给这种人跪。跪也没用，那、哎、居然惹事惹到我们店里来了。小六子，每人凑合整吧。好的。嗯、什么意思？啊？你不要过来啊！十万整可以道歉了吗？舅舅，我我道歉是不可能道歉的。你们等着，我要告你们，告到你们倾家荡产。现在可不是十万就能解决的。全警律所的张三律师知道不？他可是金牌大律师，打官司从来没输过那种。等着踩缝纫机吧。老、啊、方，打电话先叫捕快过来。好的。十三，会不会把事情闹得太大了？张三，你觉得认识了张三就可以为所欲为？
，我舅舅有钱有背景，有律师，就是可以为所欲为。朴老板，楼下怎么那么吵？嗯，我在和人谈生意呢，怎么回事？哦，这不是全景律所的创始人李四吗？张三的前上司，打官司也是赫赫有名的存在。旁边这位是国内经营水果生鲜的顶尖富商夏冰雹，在全国各地都有连锁店，身价破百亿。这两位可都是有头有脸的大人物。李总、夏总，原来你们在二楼就餐啊？真不好意思，这里发生了点事情。他们在我餐厅闹事，打我和我的员工，还威胁我们。李总，您可要帮帮我。十三，再见。哦，小姐怎么来魔都了？这男的是谁？小姐好，嗯，小姐你怎么来魔都了？我们初中的黄老师在星月医院做肝癌手术，我和同学一起送他过来的。对了，王叔，我爸回来了吗？还没有呢。哦，那我先回房间了。好的，小姐。睡了吗？十三，他在干什么呢？没睡呢，刚刚在运动，没注意信息。哇，做什么运动啊？难怪你身材那么好。啊，有氧运动，就普通的仰卧起坐、俯卧撑之类的。改天带带我，我也好久没运动了。呃，好的。十三，今天谢谢你请我吃饭，改天有机会我请回你。好啊，随时都可以。<笑>女儿，刚刚你王叔和我说有个男的送你回来，是真的吗？他是我的同学，我们一起出去吃了个饭，然后他顺路送我回来的。怎么啦？哎，我和十三八字还没一撇呢，不想这么快让家里人知道。谁知这个王叔竟然向我老爸告我的状，可恶！哼，谢总，我觉得小姐好像恋爱了。他刚才回来的时候特别的开心，脸都红红的，而且我看到他是坐着一辆红旗 H 五回来的、啊。什么？这还得了？自己养了二十几年的鲜花，竟然被贼人偷了，还是开着一辆十几万破车的男人？你确定吗？千真万确。那不行，我一定得找他好好问问。谢总，您这样不行的呀。嗯。您现在这样问，小姐怎么可能告诉你？嗯，那你说该怎么办？明天您偷偷去医院瞧瞧，问问他的同学，说不定能查出些风吹草动。而且小姐也到了该恋爱的年纪，这些事情我们不能管教的太严，否则物极必反。也对，你说的有道理。明天我去医院看看。都怪我平日里忙于工作，对他的关心少之又少。但身为父亲，有必要了解男方的背景。万一我的宝贝女儿遇到渣男了怎么办？没事了，女儿，可能就是个误会，你早点睡吧。知道了，老爸。<笑>请进，夏总，我们订购的一批珍稀水果已经空运到了。这次到的水果有七种：有瓜、绿荔枝、北领地芒果、西装王甜瓜、罗马红宝石葡萄、荔枝玛瑙珍珠果、黑皮西瓜、黄龙果。哎，这次来的水果都不错。这样吧，我给你个地址，你把这些水果每种拿出一箱，送给一个叫十三的先生，现在就去办。什么？这些水果都是客户们提前预定的，我们现在送给十三先生，这会不会不太好？这些水果都是一些有头有脸的人物预定的，不出意外，这些水果会在今天内全部发出去。可现在，老板竟然把他们提前预定的水果拿出一部分。送给这位十三先生，没事，把剩下的那些先分给比较重要的一些客户，其他的等下一批货到就行，反正都是预定的，迟到一些也很正常。快去！好，我马上就去。十三先生，您好，您好，夏总，你好，有什么事吗？十三先生，我搞了一些水果，您现在在家吗？我已经让人给您送来了。呵呵，这样未免也太客气了吧。没事的，能认识十三先生您这样的大人物是我的荣幸。这些珍稀水果都是从各地空运过来的，特意给您尝尝鲜。嗯，那谢谢你了，真是有心了。喂，我上周预定的罗马红宝石葡萄应该到了吧？
。很抱歉，孟先生，您预定的罗马红宝石葡萄非常稀缺，应该需要再等候几天。您是我们万果园的白金 VIP， 给您带来不便，我们感到非常抱歉。哎，好吧。哦，卧槽，这不是给我送来了吗？没想到万果园的客服真爱开玩笑。哟呵，这白金 VIP 的钱果然没白花，老板的秘书亲自给我送水果，这叫什么？这就叫待遇啊！徐秘书，今天怎么是你亲自过来给我送水果啊？真是劳烦你了。十三先生，我们万果园为您送来的水果已经到了，这是您的水果清单。卧槽，这个价格连我都被吓到了。原本我还以为就是一些普普通通的水果，谁能想到这些水果竟然这么贵，简直就是水果刺客呀！这七箱加起来就已经要一百多万了。早知道这样我就不收了，毕竟无功不受禄啊！真是让你们老板破费了，怎么送这么多过来？您客气了，现在水果都放在卡车上，我让工人们给您搬进去。行，那麻烦你们了。这特么不对啊，徐秘书，你什么意思？这车上没我预定的水果。你是？<笑>我是你们万果园的白金 VIP 客户孟浪啊。我上周订的罗马红宝石葡萄刚问你们的客服说没货，怎么他却能一下子拿七箱？还是各种不同类型的？大家都是这里的住户，怎么他待遇这么高，自己却还得等？这特么越想越气。这个，这个，好家伙，这下冰雹真是下血本啊！原来是我抢了对方的货源。孟老板，我可是比你预定的早，我上个月就预定了，你耐心等候一下吧。小六子，给孟老板拿一点那个什么马葡萄解解馋。罗马红宝石葡萄，来，先吃一颗解解馋吧。啊，这，谢谢。<笑>你们跟我走。<笑>嗯，真甜。等等，靠，打发乞丐呢，就给我一颗。还有刚那十三说让你们老板破费了，也就是说这水果不是他预定的，是万果园的老板送的嘛？这十三到底是什么人？小六子，你把这些水果装一些出来，让管家送去给哑铃他们吧，他们现在应该在公司上班。是所有吗？昨天那个谢小姐算不算？嗯，那只是我初中时候的老班长，都十多年没见面了，想啥呢？不过他初中的时候可能暗恋过我，呵呵。那送还是不送？送送送，你见过的女人都送，都送。好咧。哎。喂喂喂喂喂。喂，师母，怎么了？十三，老黄的手术大成功哦，目前已经进入疗养阶段，实在是太感谢你了。那太好了，等下我去医院看一下黄老师吧。好的，太麻烦你了。哦，对了，小六子，留一份，等下拿去医院。好的，明白。差点忘了你还有个心音妹妹。十三，你平时那么忙。还总是抽出时间来看老师，真是太过意不去了。没事，这都是我应该做的。我带来一些稀罕的水果给你们尝尝。你说你来就来了，还带东西来，我们都不好意思了。十三哥哥，真是太感谢你了。没事，举手之劳而已。经过我爸爸这次的生死考验，我是彻底认定你了。<笑>这个，这个，哎，女大不中留啊。从小你就喜欢黏着十三，没想到过了这么多年还是没变。我觉得心仪喜欢十三蛮好的、嗯，女儿很有眼光，这点遗传了我的好基因。十三，下次你让人送水果过来的时候，提前告诉我一下，那些水果好贵的哦，他们都说我好奢侈。十三，你怎么送那么贵的水果给我？我分给同事们吃，他们说这些水果要好几万啊。对了，我最近学了新的厨艺，你什么时候过来我家尝尝？我想谢谢你让人送来的水果呀。十三了，还是你的工作要紧。老师这里现在情况很稳定，你放心去忙吧。没事，我出去接个电话就行。好。
。喂，周林，怎么了？十三老板。谢谢你送的水果，乐乐让我转告你，他说水果很好吃，他想你了。就只有乐乐想我，你不想我吗？很<笑>想。哈哈，等我忙完这一阵，我去看看你们俩。好的，我们等你。你这个蠢婆娘，女儿现在可是高中生了，这是早恋，你不制止也就算了，还支持她，她现在已经是高三了，这可是会影响她考试的。高三怎么了？现在心仪已经十八岁了，大姑娘一个了还算什么早恋？况且我们家心仪的成绩那么好，考上魔都大学那不是分分钟的事情。再说了，现在这年代，大学生谈个恋爱不是挺正常的吗？反正我支持他追求十三、啊。你态度变得也太快了吧？之前不是你一直反感十三吗？怎么我做完手术后你就变了？你没吃错药吧？你个糟老头子懂什么？要不是看在你刚做完手术不久的份上，我给你尝一下我的九阴白骨掌。啊、<笑>我在旁边听了半天，差点没把我笑死。呵呵，真是一群目光短浅的乡下人。不过是个穷小子给你们安排了医院，垫了点诊疗费，再弄了点水果而已，就把你们感动成这样了。甚至把女儿都可以卖给人家了，真是刷新了我的三观。哪来的苍蝇，在这里嗡嗡嗡的叫？嗯，哼，说谁是苍蝇呢？就你们那点破水果，估计是楼下水果店里随便提上来的吧？也就你们乡下人爱吃这种路边摊的水果，像我从来就不吃这种国产的，非进口全球购的，我根本不入口，怕卡到喉咙。那你喝我们国内的水的时候可要注意了，千万不要被噎到，不然我怕我们国内的医生可治不了你的羊毛病。你，哎呦，胸口疼。啊、妈，别和那些乡下人一般见识，快尝尝我特意从风车国给您订购的西欧特产大樱桃，这可是走全球购空运过来的，距离摘下来刚过去四十八小时，很新鲜的呢。咦，这从欧洲空运过来的水果有点贵吧？不贵不贵，也才八百块钱一斤而已。对于咱家这条件，洒洒水了。才八百一斤啊，这比之前的便宜很多呢。不过呢，这个价格对于某些平民老百姓来说就不太友好了。赶紧趁新鲜吃几个吧。嗯，这樱桃还有风车国空气的味道呢，吃了果然就不疼了。还是我儿子对我好啊。果然不是一家人不进一家，装逼都是一套一套的。八百块一斤的水果了不起啊！我十三哥哥才不放在眼里呢。哦，十三哥哥，啧啧啧，那穷小子帅是真的帅，但是帅又不能当饭吃，也就你们这些乡下人好忽悠，一点小恩小惠就把你们给收买了。嗯，也不知道你们哪来的优越感，一口一个乡下人，数上数三代，谁还不是个乡下人了？六哥说的对，有些人啊，缺什么就炫耀什么。我们有炫耀的资本，你们有吗？什么情况？怎么就吵起来了？他们，呵呵，原来是这样呀！放宽心，不要和那些老妇人一般见识，免得拉低了你的素质。<笑>好的，十三哥哥，您就是王主任吧？你好，劳烦你费心了。十三先生，你好。这是我应该做的。昨天康乐还给我打电话问你们黄老师的情况呢。嗯，辛苦你了，王主任医生。吃点水果，谢谢你治好了我爸爸的病。王主任，您可不能吃这来路不明的野果子啊。嗯，吃我的吧，我这可是从西欧运过来的，八百块钱一斤呢。哼，就一个普通老百姓也敢跟我争抢，这波我一定能讨好王主任，体现出我的尊贵不凡。这这是罗马红宝石葡萄，好像是那个什么马葡萄的。十三先生，瞧你这记性，是罗马红宝石葡萄。你们看，这红宝石葡萄非常独特，在灯下还能看到它内部有血管状的细丝，那是它独一无二的特征。要吃，必须在48小时内空运到世界各地，有钱也需要经过长时间的预订。还未必有货。三年前，我参加苏黎世一次高端医学论坛的时候，蒙德家族的继承人给我们参会专家弄来了一小盘，我才有幸尝到了两颗，那滋味终身难忘啊！哇，王主任不愧是见多识广，这颗水果竟然这么大有来头，这属实有点牛逼，我还是第一次见到。你们都辛苦了，心仪，把那蓝水果分一些给其他的医生吃吧。好的，十三哥哥。
。啊！什么？一兰的罗马红宝石扑的。啊！什么？一兰的罗马红宝石扑腾。嗯，有什么问题吗？没，没有。我还是第一次在我们医院见到有人吃这种水果，果然还是十三先生才配拥有的豪情。对。不愧是十三哥哥，果然棒棒哒！随手给爸爸送来的水果都是全球顶级奢华的。是啊，不像有些人，拿个几百块钱的水果就在那里炫。感情这篮水果还大有来历，本以为能讨好王主任一波，结果人家看都不看一眼我的大樱桃。哼，我不服，王主任，这些水果顶多就是珍惜了一点吧，再贵也不会比我家的大樱桃贵多少吧。我们这个可是八百块钱一斤呢、啊，八百一斤，这些水果确实不贵，就拿这个西张王甜瓜来说吧，一个差不多就要三万。这一个甜瓜要三万块，您搞错了吧？这个甜瓜怎么可能卖这么贵？确实不对，因为我说的是美刀。卧槽，他们一个甜瓜是我一斤大樱桃的二百五倍啊！哎，这脸打的是啪啪作响啊！刚没听错的话。这个王主任叫那个帅小子十三先生啊，能让王主任都这么恭敬的，绝对不是一般人物，惹不起，惹不起啊！女人还真有一个共性，变脸速度都一样快。来，王医生，您拿着吧。好好，那我就不客气了。那我们先回去了，黄老师您就安心在这养病，有什么事让护士长喊我们就行了。好的，谢谢您，王主任。十三，你也真的是，怎么送给我们这么贵重的水果也不跟我们说一声？万一王主任没来，咱们平头老百姓也认不出这宝贝啊！把他们当成野果子吃的话，岂不是暴殄天物了？师母，我知道你们医生节俭惯了，要是告诉你们这个价格的话，我怕你们放起来舍不得吃，那才是真正的暴殄天物呢。十三，你对我们这么好，让我怎么感谢你才行呢？不用谢，都说施恩深如海。当年要不是有黄老师的救助，我可能现在都没法站在这里和你们说话。我要谢谢你们才对。听说师母用了多年的手机坏了，也舍不得换。我这台全新的华为 P60 Pro 送给你。哦，这么贵重的东西我可不能收。别担心，左下角里可以不限量领。不仅有华为 P60 Pro， 还有苹果14 Pro Max， 都是全新正品，全国联保。要是师母想包聚，还有 12.9 英寸的 iPad Pro 可以领。那难不难呀？不难，点击左下角专属链接，进去后点立即一下，再快速升级，完成任务后手机、iPad 都能轻松到手。好的，那我等下试一下。十三先生，黄老师对不起，刚才都是我有眼无珠，言语间冒犯到了你们，你们可千万别跟我这个老妇人一般见识。我头发长，见识短，我道歉，我道歉。算了，看在你是病人的份上，就不和你计较了。但是记住一句话，不要以貌取人。人外有人，山外有山，比你厉害的人多了去了。是是是，十三先生教训的是。哈哈，心里那是一个爽。以后有十三当女婿，就不怕咱家被欺负了。黄老师，师母，那没什么事的话，我就先回去了。有什么事的话，随时电话联系。好的。心里去送一下你的十三哥哥。不用了，我们自己回去就行。再见。十三哥哥再见，记得等我。喂，谢班长，怎么了？十三，你去医院看黄老师了吗？我刚从病房出来，他的手术很成功，放心吧。好的，那我改天再去看他。十三，以后你还是叫我名字吧，感觉叫班长挺生疏的。他要是一直叫我班长的话，感觉和他就是单纯的同学关系，都没法进一步发展了。呵呵，那不是叫习惯了吗？那我不管，你可以叫我谢燕或者妍妍。好的，谢班长。<笑>讨厌。对了，你上次跟我说的左下角领手机，我怎么没领到呀？你肯定找错地方下载了，得认准我左下角专属链接下载才行。升级快，拿手机也更快。会不会已经被抢光了？只要链接在就还有，这次可是福利大放送，先到先得。年轻人，能不能让一下？哦，不好意思。老头，你找谁？不好意思，不好意思，走错了。哦，黄老师，你好，你好，我是谢燕的爸爸。哦、谢燕的爸爸，他怎么也来医院了？我刚遇到你爸了。什么？他和你说什么了吗？我爸怎么会突然去医院？他不会和十三乱说什么吧？要是因为这导致我和他的关系产生一些间隙，就不好了。毕竟这可是我第一次动心啊。
。那倒没有，他应该没认出我。对了，你爸是做什么的呀？我爸爸开的是海运，叫迅达海运，承担国内外运输的。最近还开拓了一个新的医疗器械公司，叫迅达医疗器械外贸公司。医疗器械公司？嗯，是的。好的，那先这样了，再见。再见。他爸是做海运起家，这不是和我那玛莎特集团非常吻合吗？眼光不错，还进军医疗器械，这个行业确实利润丰厚。要不给他一个人请吧？老康，我这边有一个医疗器械供应商的人选，名叫迅达医疗器械外贸公司。他本身海运发家，实力不小，是否可以列入供应商考察名单？如果资质可以，就从这谢迅的公司下一些订单吧。十三老板，您好，既然是您交代的，我这边让人马上去办。嗯，好。啊。这一趟医院去的感觉啥事也没干，有没有可能是我想多了？他根本就没有恋爱，嗯，又不能直接派人去监视他，不然被他发现的话，那我们这父女关系就要紧张了。算了，再看看吧。谢董，好消息，我刚刚收到了一条秘密消息，健康医疗集团准备招标，再采购一批医疗器械。什么？健康医疗集团不是有自己的供应商吗？怎么还需要再次招标？什么？健康医疗集团不是有自己的供应商吗？怎么还需要再次招标？这不太清楚，但这对于我们来说可是天大的好消息啊！对，他们可是国内近千亿的民营医疗集团，旗下控制的医院多达上百家，特别是高端医疗这块，堪称国内首屈一指。他在高端医疗器械市场上地位也极其重要，甚至可以说是各大医院采购的市场风向标之一。不过，按道理来说，他应该不缺供应商啊。会不会是他们原先的供应商出了什么问题？虽然没有对外公布，但这次绝对是个机会。没错，要是我们公司投标成功，成为健康医疗的供应商，将会获得极为可观的利润。谢董，要不这次您亲自出马找一下健康医疗的康总谈谈？我之前就邀请过他很多次了，但他每次都婉拒我，应该是对我们的供应合作关系并不热衷，所以始终不冷不热的。哎，苦比啊！好歹我也是海运界的大佬之一，为了打开健康集团的市场，多次向康乐示好，都石沉大海。在医疗器械这方面还是个萌新，想打动老江湖的健康集团肯定是非常困难的。他可是实实在在的甲方爸爸，而供应商这些都是乙方，是弟弟。那可怎么办才好？妹，哪位？谢总，您好。我是健康医疗集团商务部经理夏雨。哦，夏总，您好，您好。我们集团准备招标新的供应商，康总说让你们准备好相关资料，下个星期到你们公司考察，到时候他亲自带队过来谈合作。好的，好的，没问题，我们非常乐意与健康医疗集团合作。麻烦替我向康乐总经理表达感谢，等他有时间了，我一定要请你们好好吃个饭。这简直是天上掉馅饼，幸福来得太突然了。不行，我要亲自打电话给他表示感谢才行。康总啊，我刚刚接到你们健康医疗集团的商务考察通知了，真的非常感谢您能给我们这次机会，您简直就是我的贵人啊！谢总，帮助你的不是我，而是另有贵人。嗯，另有贵人。对。虽然你的集团也不错，但比起其他供应商并没有明显优势。可就是这位贵人一句话，让我们决定给你一次机会。这个贵人是谁啊？暂时不能告诉你，你还是好好准备。下周我们见个面再细谈吧。好的。贵人到底是谁？竟然帮了我这么一个大忙，我今天就跑了趟医院，好像没遇到什么贵人啊。系统抽奖。恭喜宿主抽到季末沙洲石油 10% 的股份，成为第二大股东。目前您的收购信息已被进行 S 级加密。卧槽，竟然是季末沙洲石油公司！这可是世界上最大的石油生产公司，目前由阿联王室掌控的超级油田。该公司的估值已经达到2万亿美刀，更是全球排名第六的超级企业。季末沙洲石油是阿联国的命脉，而我这 10% 就是季末沙洲石油的第二大股东。这个消息要是被曝光出去，必然会引起世界级轰动，怪不得要进行 S 级加密。系统爸爸也太牛逼了吧！哈哈。
Si San Chen Chen, ni hao. Wo shi alian wang ziri de mi chuan ni ku. Hen gao xing ni jing wei women ji mo sha shou shi gong si di ge dong. Mei chuan nei ku wang zi, ni hao. Si wang yi hu women duo duo hai zuo. Si a shou gong ying. Zi shi San Chen Chen ke bu shi yi ban di ren wu. Yi jiao bei fen shi wu shi mei xi le bei fen shi shi di ge kuan. Zi shi chen ji man man de. Dui ta di hao gan du seng 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 di wang shang zeng. Ha, he zu gong ying. Shit, 股份竟然卖了，这个决定简直迂腐之极。游客李经理，这是一份保密文件，请你现在立刻签署。哈哈，阿西莫秘书，什么风把您刮来了？不要那么多废话，就问你签还是不签？看他这严肃的表情，这里面的内容肯定是关于这百分之十的股权出售的。我要是不签的话，可能就见不到明天的太阳了。我签，我现在就签。阿聪，怎么有空过来啊？十三哥，我过来是想邀请你参加今晚的慈善晚会。您是魔都的龙头，这种晚会没您坐镇不行啊。有段时间没见，小聪聪，你拍马屁的功力见长了。<笑>呵呵，哪里哪里，六哥，我说的都是实话。今年南方受灾严重，又遇上大洪水。不少被波及的城市都受到了严重的损失。我现在有能力了，是该为社会做些自己力所能及的事了。今晚几点开始？今晚六点，我们待会一起过去。行。对了，十三哥，我们之前投资的那个游戏俱乐部，现在已经正式开始打职业联赛了。不过要等俱乐部盈利，还需要花上一些时间。不急，你运营好就行。感谢十三哥的信任。<笑>哦，哈,哈哈哈！我们魔都的龙头终于到了。十三哥到，今晚的慈善晚会必定热闹非凡啊！十三哥，我是你的小粉丝，我今天来这不过就是为了蹭顿饭，然后顺便捐点款的。你们那么激动干什么？刚才来的路上和阿聪商量好了，我出资十亿，但不会公开捐款，因为今天这场捐款，大部分二代都是为了作秀，顶多捐个几十万、几百万，因为之后会正式公布，比如某某企业捐款多少。他们可以讨个好名声，加上为自己的家族企业打个广告，所以我那十亿绝对不能公开捐款，否则就会抢了这些人的风头，让他们难堪。而且我也不想那么出名。十三哥，这边坐，我们已经为你们留好位置了。热烈的嘛，这个叫十三的没来之前，我就是这里的大佬，大家都围绕着我转，习惯了享受这众小弟吹捧围绕的待遇。而在他来了之后，这一切都变了，这口气我是无论如何也吞不下去的，看我怎么治他。你叫十三是吧？听说你很有名啊。十三是吧？听说你很有名啊。嗯。十三哥，他是金门邱家的少公子丘比特，他父亲是华夏石化集团的董事长。哦，原来是金门的富二代。我还以为魔都现在居然还有富二代不认识自己，有点失败啊。不过今天是来捐款的，并不是来惹事的，这不过就是虚名罢了，不值一提。哈哈，你有这样的觉悟最好，别觉得自己有点名气就可以耀武扬威了。我告诉你，人外有人，天外有天，我们金门邱家永远是你得罪不起的存在。哦，这傻逼得寸进尺了。金门邱家，我听都没听过，又是哪里冒出的阿猫阿狗？哼，臭小子，你他妈在找死是吧？以德服人。<笑>和我家先生说话注意点。哟呵，这是你保镖啊，还想打我啊？过来。这嗨仔是不知道六爷的厉害，刚要不是十三哥阻止，这嗨仔已经躺地上。厉害的是你父亲，又不是你，你在这里装个什么玩意？有本事你让你父亲来跟我说话。你，丘比特，你够了没有？今天大家都是来进行捐款的，你在搞什么事情？十三哥跟你无冤无仇，你何必这样针锋相对？好一个无冤无仇，老子原本在这个会场就是最靓的仔。而这个叫十三的一出现就把我的风头都抢了，他凭什么能夺走我的光芒？哈哈，行，今天我给你王思聪一个面子，但是我告诉你们两个，我们的梁子算是结下了，以后我会让你们后悔得罪了我们金门邱家的。十三先生，这个人莫不是有什么中二病吧？这个金门邱家的太子爷一直以来都是这样中二，走到哪里都想人家吹捧他，他刚刚已经放下狠话。恐怕他不会善罢甘休的，有什么好怕的？你忘了湘江萧家了？卧、啊、槽！希望这个丘比特不要再作死了。
。两个真是乡巴佬，没吃过饭，像饿死鬼投胎一样，一点礼仪都没有。待会你捐多少，我都要捐你的十倍，打压死你。尊敬的各位来宾，大家晚上好！非常感谢各位来到今晚的慈善晚会。我相信在座的各位都是非常善良及有爱心的。众所周知，我们南方今年受雨水的影响，多地出现了非常严重的洪涝灾难。但是天灾无情人有情，我相信只要人人都献出一份爱，这个世界将变成美好的人间。我宣布，慈善晚会捐款仪式现在开始。我捐款二百万。我捐款一百万，我捐款三百万。我也没什么太多想说的，希望这次的灾难快点过去。我仅以个人名义捐款五百万作为本次的赈灾款。哈哈哈哈哈！真他妈笑死我了，我还以为捐多少呢，五百万也好意思拿得出手？你们魔都的龙头就这水平吗？呵呵，你有本事你来啊！竟在这边说风凉话，光说不动的家伙，我来就我来。我还以为你们魔都的名人有多大能耐呢，不过是一个捐了五百万的穷逼罢了。睁大你们的眼睛，看清楚了，我比他多捐十倍，五千万。这是一张五千万的支票，真金白银的。秋哥威武，真的捐了五千万呢、啊。这个数对我们秋哥家来说，也就九牛一毛而已啦。比起那么这些假仁假义。颇有名气、不办事的某些人来说，还是我们金门的人比较好爽啊！你，怎么？难道我们说错什么了吗？你们的魔都的代表只不过才捐五百万，你们不是口口声声说他很牛逼吗？怎么我就一点都没看出来？求哈。丘比特，你不说话没人当你是哑巴。今天的捐款本来就是看个人的意愿。人家捐多少是人家的事，你为什么把大家都架在火上烤？道德绑架吗？就捐款五千万也好意思出来瞎比比？而且你捐五千万抢了大家的风头就算了，还公然嘲讽众人。相比十三哥默默捐款十亿，让大家赚足面子，这格局简直不要差太多了。这嗨仔只知道争强好胜。我说的难道不是实话吗？我看就是故意来蹭热度的吧？你们魔都的名人也不过如此吗？要么是穷逼，要么就是抠门。行了，你给我闭嘴！怎么，纪检委员，你急了吗？还是说你们捐的少不让我说了？那我可以闭嘴。呵呵，可以说，你随便说，但问题是，你捐的没有十三哥多啊。嗯，他不就是捐了五百万吗？怎么和我们秋哥的五千万比？你数学是体育老师教的吗？王思聪，我记得你是国外留学回来的吧？怎么你数学差到这个地步了吗？你用脚趾头数也知道谁多吧？哈哈哈，真是笑死我了！十三哥，虽然我答应你保守这个秘密，但我真的忍不住了。你以为你捐的五千万就比十三哥多吗？十三哥嘴上说是五百万，其实就是为了让你们做宣传的时候不那么尴尬。我告诉你，十三哥捐款的真正金额是十个亿。滚！哇！十三哥不愧是十三哥啊，居然捐款了十个亿，牛逼克拉斯！我就说嘛，这才是我们魔都的龙头十三哥，比起某人捐款的五千万就在那里瞎嘚瑟。十三哥此举简直是一饱云天啊！我太感动了，原来十三哥是为了我们的面子才说捐款的五百万啊！毕竟这次是天灾，我身为一个华夏人，自然要做一些力所能及的事情。这十亿不多。算是我对灾区贡献的一点点小心意吧。原本以为十三哥是和大家一样过来逢场作戏，可没想到人家真的是来做公益的，不为名不为利，这种格局，人品简直拉满。不可能，这绝对不可能！怎么会有人不求名不求利，就像愣头青一样直接捐款十亿？我不信他能捐十亿，却一点都不声张。假的，你们两个人一定是在演戏。现在这社会都是公利，哪有人还像这样傻啊？十个亿啊，这不是白菜啊！这喜仔是不是脑子有毛病？都已经和他说的这么清楚了，怎么还是不信呢？是不是小时候脑袋被门夹了？估计是，小声点，哈哈。<笑>老子都听到了，好吗？你们两个才是喜仔，有本事开箱验证。现在这捐款箱又不是不可以打开，你说你捐了十个亿，我们就打开验证啊？你说验证就验证，要是真的是十亿，你说怎么办？要是真的是十亿，我也捐十亿。哦。要是真的是十亿的话，我也捐十亿。哦，行，你说的，那咱们就开吧
主持人，麻烦打开捐款箱，把我家十三先生的支票取出来。好的，请稍等。卧槽，还真这么快就开箱了？我还没说，你要是输了该怎么办呢？为什么看起来这么淡定啊？难道他真的捐款了十亿？不，不可能，绝对不可能。将捐款人十三先生，金额十个亿。不可能，他怎么可能真的捐了十个亿？卧槽，居然真的是十个亿！真真的是十个亿！我的天，十三哥捐了十个亿，竟然一点都不声张，而我们捐个百来万，竟然还想着打广告，真是惭愧啊！不行，这次就算被家里骂，我也要追加。主持人，我追加二百万，算上我。虽然我没什么钱，但我还能捐三百万。就是不能让某些从金门来的人看扁了，我也追加三百万。<笑>原本我们只想要炒作一下，给自己家的企业打打广告，但十三大佬捐款十个亿都不再出声的，现在谁还好意思打广告？对了，邱家大少，刚不是说我们家十三先生要是捐了十个亿，你也捐十个亿的吗？现在是不是该履行承诺了？对呀、啊，你说输了就捐十亿的，该不会是要反悔了吧？不会是怂了吧？先前的牛逼劲，现在怎么连屁都不敢放一个？十个亿不是十块钱，我他妈拿命捐啊！就算真有，我要是捐了十亿，回去后不被混合双打打死才怪。谁神经病一下捐十个亿啊？谁知道这小子来真的？早知道就不夸下海口了，这脸可是被打得啪啪响啊！十三，算你嗨！哼。金门的邱家也不过如此嘛，遇事就开溜，只会耍嘴炮的家伙。嘿嘿，少爷，阿吉，待会那个叫十三的出来以后，给我跟踪他，好好教育他一顿，特别那个保镖，给我弄残了他。邱少，这样不好吧？要是家主知道，他会责怪你的。吉、啊、仔，你不说，我不说，谁会知道？我又不把他打死，就狠狠教训他一顿。我要让他知道得罪了我丘比特的下场。好吧，秋少。十三哥，那没什么事的话，我就先回去了。您要留意一下那个丘比特啊，我怕他对您下黑手。啪他个暖，郑好爷最近没地方施展身手，可以活动一下筋骨。<笑>阿聪，放心吧，有小六子在呢。那十三哥、六哥，再见，再见。跟上。嗯，十三先生，后面有车一直跟着我们，找个安静的地方，我们会一会他们。好的，十三先生。跟了这么久，也该出来了吧。呵呵，没想到还是被你发现了。本来我们还想再等一个隐蔽的地方再出手的，既然已经被你们发现了，我们就不墨迹了。兄弟们，上！闪电火锅掌！卧、嗯、槽、啊，什么情况？这可都是最顶尖的保镖，经过特种兵训练过的，居然却被这个人给瞬间放到了三个。小子，你别过来，再过来我要动手了。想不到我堂堂陆战队的总教官，保镖界的标王，竟然会在眼前这个人身上感受到浓烈的压迫感。让你跟踪我们的人呢？嗯。卧、啊、槽！卧槽！卧槽！瞬间放倒了我四个保镖，这十三也那么能打，一脚把阿吉踢飞，这假的吧？不行，我得赶紧跑，不然被他那个保镖抓到就完蛋了。哎，他的保镖呢？好，好汉，放我吧！原来你们堂堂的邱家也做这种下三滥的事情啊！这要是传出去，那可真是丢人现眼，不知道会不会对你父亲的职位有什么影响。你特么的，最好立刻把我放了！我可是邱家的大少爷，你敢对我做什么，就是自取死路！我们邱家是不会放过你的。你这个喜仔，你觉得你现在还有资格跟我家十三先生说这些？小六子，打他一顿，不要太严重就好。哎哎、好的，十三先生，邱大少，我忍你很久了。哎哎，十三先生，我错了，放过我吧。不要啊
。哎呦！嗯，秋秋少，你没事吧？你他妈的看我这样子，像是没事吗？还不赶快扶我起来！你是个没用的东西。哦，哎呀，痛死我了！那该死的保镖对着我脸往死里打，这喜仔肯定是羡慕老子比他帅。怎么了？感冒吗？没有没有，估计是又爱想我了。哈哈，我估计不是。你打了那么多富二代的脸，应该是哪个富二代骂你了？说不定是刚才那个邱大少。哦，肯定是他。下次见，他还敢嚣张装逼，还抽他。准了。<笑>好，好你个十三，我记住你了。这奇耻大辱，我一定要包。我邱家从此跟你势不两立。回去后，我定要你好看。只要我邱家出手，我看你十三和你那个嚣张的保镖嘎不嘎。走，现在订机票回去找我吧。哼。